hata tufikie ukamilifu atakapokuja kutunyakua na tukembenda kumfungua kufungua ibanda hii kwa njia ya maombi nauliza tufunge macho yetu asante Mwenyezi Mungu Bwana kwa ajili ya neema yako Mwenyezi Mungu wewe yule jana leo na hata milele siku zote Bwana utuaji maana wewe ni yebeneza asante Mwenyezi Mungu tujapo mbele zako Bwana pokea sifa zetu na shukrani Mwenyezi Mungu kija mbele za kidi chako cha enzi Bwana kupitia damu ya mwana kondoo Bwana uwe na kila mmoja wetu wakati huu tupatie Bwana nafasi mzuri Mwenyezi Mungu na neema ya kutosha Bwana ili neno lako Mwenyezi Mungu liweze kuzama na kuingia ndani ya nafsi zetu Bwana katekeleza kazi kuu Mwenyezi Mungu kutuhuisha Bwana ili kila mmoja Bwana awe katika sura yako Mungu wetu ni asante umetubariki Bwana na baraka zote Mwenyezi Mungu cha maisha haya Bwana na kiroho Mwenyezi Mungu hasa wakati huu Bwana ambao dunia inapitia changamoto mbalimbali mbali, lakini Mwenyezi Mungu umetuweka mahali pa sawa baba yetu ambao unafunua neno lako Mwenyezi Mungu kwa sababu ulisema Bwana wanapomzoka hapo ndipo wanatai wanakutanika Mungu wetu tukiomba Bwana kusiwe na kisuizi chochote Bwana bali Mwenyezi Mungu nafsi zetu mioyo yetu Mwenyezi Mungu iwe Bwana eh na ipoweze kupokea neno lako Bwana ianguke Mungu, Mungu ndani ya nafsi zetu Bwana neno hilo lako Bwana ikaleta mazao mengi Mwenyezi Mungu bariki wa ndugu bariki wa dada bariki wote hata na wageni Mwenyezi Mungu kaweza kuwasaidia Mungu ili waweze hata kupokea jambo hili Bwana na kufahamu ilete uzima wa milele ndani ya nafsi zetu asante Mwenyezi Mungu chukua hatamu na uongozi wa mambo yote Mwenyezi Mungu hata tufika hapo Bwana mwisho wa ibada hii tuone mkono wako Mwenyezi Mungu hebu na injili yako Bwana ikatekeleza mapenzi yako Mwenyezi Mungu Bwana kwa wote ambao umetujalia kuweza kusikiza uchumbe huu wa jioni Mwenyezi Mungu ambao unaleta ukombozi mkamilifu asante Mwenyezi Mungu bariki mwili wote wa biarusi na ukachitualia sifa na utukufu na heshima nyingi kwa jina lako maana unastahili na tunaomba kwa imani kwa jina kuu la mwokozi wetu Yesu Kristo Amen praise his mighty name Asubuhi ya leo tuka, tunapo mwalika muhudu asubuhi ya leo tungependa na kumsifu Mwenyezi Mungu kwa wimbo ambao tunaifahamu katika hizi nyimbo zetu sawa na tai e, wimbo kingoni mwa Yordani Arobaina moja. Ukingoni mwayo dani kume handaliwa baranzuli la zayuni ni na lota mani utu taka tu taka. Pamoja na Yesu na Yesu katika bwani yenye raha tutaimba wimbo wa mwana kondo milele hata milele bara hilo kuna nuru nuru ya milele Kristo jua uangaza hufu kuzagiza hututaka tutaka pamoja na Yesu na Yesu katika bwani yenye uraha tutaimba Wimbo wa mwana kondo mile le hata milele mchi huo mbustan tuta pumzikia tena mto wa uzima kama kio ututaka tutaka 
pamoja na Yesu na Yesu katika bwani yenye hora tutaimba wimbo wa mwana kondo milele hata Onita ya viki ya lini na ku ya kulewa kwenye ufalme wa pamba na ku mona uz otutaka tutaka pamoja na Yesu na Yesu Katika bwani yenye ra ora tutaimba wimbo wa mwana kondo milele hata mile furaha yangu moyo ni niku yakulewa Sita ogomba mawimbi Katika yoda Ututaka tutaka Pamoja na Yesu na Yesu Katika mwani yenye Ora tutaimba Wimbo wa mwana kondo Mile le hata mile le Aruzi ya mwana kundu Ime handaliwa Biaruzi ya mevi kwa guwa Guwa ndionen O tutaka, tutaka, pamoja na Yesu, na Yesu katika bwani yenye ira. Hura, tutaimba, wimbo wa mwana kondo, milele hata mil. God bless you, karibu. Asante sana brother Wesley, Bwana akubariki sana. Ningetaka kuwasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Mungu ametujalia nafasi hii tuweze kukutana siku hii kwa minajili ya ushirika. Niko na salamu za mchungaji wa kanisa la Tumaini, ndugu yetu Thomas. Tumeongea naye jana usiku akaniambia niwapashe salamu zake. Na hatujui kama serikali itafungua E, kanisa kesho ama haitafungua lakini kwa vivyo vyote vile na ninaona kama ni ngumu naona kama ni ngumu lakini si kuvunja mtu moyo ni vile wao wanaangalia hali kwa sababu wana wanaongozwa na wanasayansi hata hivyo wafungue wasifungue tunaendelea kutumikia Mungu najua hatutumikii Mungu wakati tuko kanisani tunatumikia Mungu katika maisha yetu yote ukiwa pale nyumbani ukiwa kazini ukiwa katika ujirani unatumikia Mungu na hiyo ndiyo sababu nabii anasema ila token ila ishara lazima ionekane kila mahali ukiwa barabarani wakati kuna shida karibu ukiwa ofisini ukiwa nyumbani katika ujirani wakati unatangamana na watu wengine lazima ile ishara ionekane kwa sababu sisi ni wa Kristo katika mazingira yote kwa hivyo tungetaka kumshukuru Mungu vyo vyote vile itakavyokuwa tunaendelea kutumikia Mwenyezi Mungu Ningetaka tuombe ili baadaye tusome Biblia zetu na tuweze kuendelea e, vile Mungu atatuongoza. Tutaomba kwa jina la Yesu Kristo. Baba yetu ya mbinguni kwa jina la Yesu Kristo, Jumapili ya leo ni siku nyingine njema. Mungu wetu, tuko hapa kwa sababu ya ushirika, tukijua kwamba Roho Mtakatifu ndiye yule time kuu ambaye analisha tai, wana tai kutoka kinywa chake ukitumia neno lako ambalo umefunua katika majura haya ndio maana tunatimiza ule unabii ambao unasema ya kwamba mahali mzoga utakuepo tai watakusanyika mahali pale tukijua tai ni mwaminio halisi na mzoga ni neno ambalo imefunuliwa katika majira na ambalo linamwaga damu ninaomba ya kwamba siku ya leo bwana uweze kutulisha zaidi kwa neno hilo 
ili Bwana kila mmoja aimarike na tuzidi kujitwalia kimo cha Yesu Kristo. Maana ulisema ya kwamba wakati waaminiwa watachitwalia kimo hicho cha Yesu Kristo, hicho ndicho ambacho unakuja kunyakuwa. Tunatoa shukurani Bwana tukijua ya kwamba jamii hilo linafanyika usiku na mchana. Hata vile ambavyo Boaz ambaye alikuwa ni mfano wa Yesu Kristo hakupumzika mpaka akomboe Bwana mali yote ya Elimelek ili aweze aweze kujitolea Ruth kama mkewe. Hivyo hivyo tunajua ya kwamba Boaz wa siku ya leo, Boaz wa kweli ambao ni Yesu Kristo yuko kazini akiandaa bia harusi na kumkamilisha kwa ajili ya unyakuzi, kuleta ukombozi mkamilifu mahali mili yetu itakombolewa. Asante baba, ninaomba uguze kila mmoja siku ya leo utimize mahitaji yaliyo katika maisha yetu mahitaji ya kiroho na mahitaji ya maisha haya Panya, ponya wale ambao ni wagonjwa na wanateseka katika mili yao ninaomba ya kwamba upate kuwaponya ninainuka kinyume na kila roho mchafu na kumfunga kwa jina Yesu Kristo na kumwamuru aweze kuondoka katika ibada hii na ondoe usumbufu katika ndugu zetu dada zetu katika makazi yao Mungu wetu ninaomba utembee katika nyumba za waaminio ukiwahudumia na baada ya mambo yote sifa na utukufu na shukurani ni kwa jina lako. Asanti baba. Tubariki sote ndugu zetu walio hapa siku ya leo na wale walio manyumbani, waaminio, ubariki kila mmoja wetu. Tunaomba tukiamini kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ningetaka tufungue Biblia zetu katika sehemu mbili. Kitabu cha hesabu sura ya tisa na ufunuo sura ya kumi. Numbers kitabu cha hesabu sura ya tisa na vile vile kitabu cha ufunuo e, sura ya kumi. tuweze kusoma mistari kadhaa pale ili tuweze kuendelea na ujumbe siku ya leo kwa uongozi wa Roho Mtakatifu Wajua Biblia inasema ya kwamba wale wote wanaongozwa na Roho wa Mungu ndio wana wa Mungu na ni furaha yetu kuongozwa na Roho Mtakatifu kwenye kila kitu kwa sababu sisi ni kondoo na kondoo hawezi kujiongoza akijiongoza atapotea na kupotea kabisa. Lakini tukiongozwa na Mungu hatuwezi kupotea. E, nimesema ni kitabu cha hesabu hapo ndiyo tunaanza kisha tuenda ufunuo kumi. E, na hesabu ni mlango wa tisa kuanzia mstari wa saba mpaka mstari wa tatu na kila lilipoinuliwa lile wingu juu ya ile hema e, ndipo wana wa Israeli waliposafiri na mahali lilipokaa lile wingu ndipo wana wa Israeli walipopika kambi yao kwa amri ya Bwana wana wa Israeli walisafiri na kwa amri ya Bwana walipiga kambi wakati lile wingu lilipokaa juu ya maskani walikaa katika kambi yao na lile wingu lilipokawia juu ya maskani siku nyingi ndipo wana wa Israeli walipolinda malinzi ya Bwana wala hawakusafiri. Na pengine lile wingu lilikaa juu ya maskani siku chache ndipo kwa amri ya Bwana walikaa katika kambi yao tena kwa amri ya Bwana walisafiri. Na pengine lile wingu likaa e, tangu jioni hata asubuhi na lile wingu lilipoinuliwa asubuhi walisafiri na kama likikaa juu e, usiku na mchana pia lilipoinuliwa lile wingu e, ndipo waliposafiri ikiwa lile wingu lilikawia e, likikaa juu ya maskani siku mbili au mwezi au mwaka wana wa Israeli walikaa katika kambi yao was, uh, wasisafiri bali lilipoinuliwa walisafiri kwa amri ya Bwana walipiga kambi yao na kwa amri ya Bwana walisafiri wakayalinda malinzi ya Bwana kwa mkono wa Musa kwa hivyo Israeli walikuwa wanaongozwa na wingu na hakuna kitu walifanya kama si wingu linawaongoza na kule ni kutoka kwa kwanza na kule kutoka kwa kwanza kulikuwa ni mfano wa kule kutoka kwa tatu kwa hivyo vile tunaona pale wanaongozwa katika kivuli tunajua ya kwamba ni hivyo Mungu anatuongoza katika uhalisi katika majira haya maana tunajua tuko katika kutoka kwa tatu kutoka kwa kwanza walitoka Misri wakaelekea Kanan na kutoka kwa pili walitoka katika dini ya Wayahudi wakaingia katika kuzaliwa mara nyingine siku ya Pentecost ubatizo wa Roho Mtakatifu na kutoka kwa tatu tunatoka Laodikia katika mfumo wote wa madhehebu na tunaingia katika nchi ya umilele 
maana hatuendi kizazi kingine cha kanisa tunatoka hapa tuingie katika nchi ya umilele na nabii anasema ya kwamba wakati na umilele zimeanza kuchanganyika zimeanza kuingiana kimaanisha ya kwamba katika maisha ya muaminiu umilele umeanza kumeza wakati tutasoma mfunuo kumi, mstari mmoja wa kwanza pale mfunuo kumi, kila muaminiu anajua yale maandiko vizuri ningetaka tu tusome mstari wa kwanza kwa sababu kile ninaangazia hapa sana ni muendeleo wa lile wingu ni sababu tumetoka agano la kale tukaona wingu lile na unajua nabii anasema Yehova wa agano la kale ndiye Yesu wa agano jipya atuamini Mungu wawili ama watatu Mungu ni mmoja ndiye huyu alikuwa katika agano la kale ndiye huyu alijifika mwili wa Yesu Kristo naona na ndiye huyu amekuja zamani hizi zetu huwa tunasema e, nguzo ya moto ama lili wingu tunajua ni Mungu yule yule wa agano la kale isipokuwa amekuja E, katika dahari ya neema mwisho wa kizazi cha kanisa na inasema hivi ufunuo kumi na mustari wa kwanza kisha nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni amevikwa wingu na upinde wa mvua juu ya kichwa chake na uso wake ulikuwa kama jua na miguu yake kama nguzo za moto bwana abariki maneno yake tunaweza kuketi na kwa neema ya Mwenyezi Mungu asubuhi ya leo e, kama unatazama ujumbe unaweza kuona ujumbe unaitwa muendeleo wa lile wingu la ufunuo kumi you know, the continuation of the cloud vile wingu limekuwa likiendelea lile la ufunuo kumi the continuation of that cloud unaona ndio maneno ningetaka tuongee siku ya leo na hasa si injilisti ni mafundisho ya neno. Si injilisti ni mafundisho ya neno. Kwa hivyo nitajaribu niunganisha hili na lile uweze kupata taswira ama picha ya kile ambacho tunanena kuhusu siku ya leo. Kwanza kabisa ndugu Branham nabii wa Malaki 4:5 na ufunuo saba anatuambia lile wingu ambalo lilitokea kule Arizona 1963 na mpaka siku ya leo wanasayansi hawajajua ni jambo gani anatuambia ilikuwa ni kutimia kwa ufunuo kumi. msari wa kwanza mpaka wa saba, wakati huo na wingu hili limeleta utata mwingi sana katika ujumbe kwa sababu hata kuna watu wengine ambao walielewa ndani ya ujumbe na ambao wamekuja kuacha ujumbe baada ya hoja ya kwamba wingu hili halikuwa wingu la kiungu ya kwamba ni, ni, ni rocket ililipuliwa kutoka kule jangwa la California na ikatengeneza moshi kule juu na wengine kwa sababu ya jamu hilo hata wengine ambao walikuwa ni wachungaji eh, zaidi ya miaka 30 mtu anaacha neno na anaacha huduma kwa sababu amekuja kushawishika wingu lile si Mungu na unajua hiyo ni kazi ya shetani kazi ya shetani kutoka mwanzo ni kuweka shaka katika nia na mioyo ya watu lakini kwa muaminio halisi Tunajua wingu hili ni ufunuo wa Yesu Kristo katika majira haya. Tunajua jamu hilo 100% mia kwa mia. Kwa hivyo ndugu Branham anatuambia lile wingu ambalo tunaongea kuhusu siku ya leo <coughs> anatuambia ni ufunuo kumi ikitimia na tunajua jamu hilo vizuri sana. Na anasema kwanza alikuwa ameona ono Disemba 22 mwaka 62 akasema ameona malaika wanashuka kutoka umilele wakimjia yeye na jamu hilo lilimtisha mpaka akafa ganzi akaganda na baada ya wiki moja akahubiri jamu hilo ono hilo akauliza mabwana huu ndio wakati ama hii ndio ishara ya, ya mwisho na jamu hilo likafanyika baada ya miezi miwili kule Arizona katika jangwa tarehe nane, malaika saba wakashuka wakamuinua ndugu Branham akaingia katika kundi la malaika na akaagizwa arudi Jeffersonville kwa sababu wakati wa kufunua ile mihuri saba umewadia na baadaye wakati ilipigwa picha na nabii hata hakuwa najua kuna watu walikuwa napiga picha wanasayansi mwishowe ni uso wa Yesu Kristo unatokea uso wa, uso wa Yesu Kristo ndio unatokea wakati picha ilipigwa ikimaanisha ya kwamba wale malaika saba walifanyika Yesu Kristo na hiyo inakuambia wale malaika saba ni roho saba za Mungu 
Roho saba za Mungu kizeta pamoja zinakuwa Melkizedek ambaye ni Yesu Kristo katika mwili wa Theophany, ni Yesu Kristo katika mwili wa neno. Na hilo wingu likapigwa picha ikiwa ni ishara ya kuonesha kuna jambo ambalo limefanyika. Wingu hilo halingetukia mahali pengine, lingetukia tu mahali lilitukia kule Tucson, Arizona kulingana na mpango wa Mungu kutoka kabla ya misingi ya ulimwengu. Nabii anatuambia katika ujumbe ya kwamba injili ya Bwana Yesu Kristo huwa inaambatana na na jua na inaambatana na na ustaarabu civilization jua huwa linaanzia mashariki na linaenda linafika magharibi linatua nao ustaarabu ulianza kule mashariki kule China na ustaarabu unamalizikia uh, magharibi unaona na injili ilianza mashariki kule Jerusalem na ikaanza kuelekea magharibi kwa sababu unaona kanisa lilizaliwa kule Jerusalem na baada ya kuzaliwa likaanza kuelekea magharibi kwa sababu mji wa kwanza wa Ukristo ni Jerusalem. The first great city, mji wa kwanza mkuu wa Ukristo ni Jerusalem. Na kutoka Jerusalem, mji wa pili katika umuhimu katika Ukristo ni Antioch. Mahali Paulo alikuwa tuseme na 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 base yake, mahali aliweka base ama station ama kituo chake, kituo cha Paulo mahali akienda kazi ya umishonari mahali alikuwa anarejea ni Antioch na ndiyo mji wa pili kwa umuhimu katika Ukristo na mji wa tatu ni Efeso unaona kwa sababu ni injili inaanza kuelekea magharibi na wale wajumbe watano Paulo alikuwa mashariki kwa sababu yeye ni mjumbe huku kule mwanzo pamoja na wale mitume wengine na wale wajumbe wengine watano kuanzia Irenaeus mpaka John Wesley wote walikuwa ndani ya Europe Ulaya walikuwa ndani ya, ya hilo bara linaloitwa Europe ama Ulaya walikuwa pale ndani kwa sababu najua eh, Irenaeus alikuwa Ufaransa Martin alikuwa Ufaransa Columba alikuwa kule Ireland eh, Luther alikuwa Germany John Wesley alikuwa Uingereza kwa hivyo wale wajumbe watano sasa injili imetoka kule Jerusalem imeanza kuelekea magharibi na sasa imekwama katika Europa kwa nyakati tano za kanisa kuanzia Irenaeus mpaka Saint, eh, mpaka John Wesley na hao wote walikuwa ni watengenezaji Paulo alikuwa ni mtume na alikuwa ni nabii lakini wale watano ambao walimfuata kuanzia Saint Martin mpaka John Wesley eh, kuanzia Irenaeus mpaka John Wesley walikuwa ni watengenezaji hawakuwa nabii lakini walikuwa ni nyota katika mkono wa Mungu na ujumbe wao ulikuwa katika bara Ulaya Europe. Na kutoka hapo injili ikavuka bahari ya Atlantic ikaenda Amerika na Amerika ndiyo iko magharibi kabisa ya ulimwengu. Kwa sababu hata Upendekoste ulianza kule Marekani, Azusa Street, Upendekoste ukaanza tukawa na kizazi cha kanisa ambacho kinaitwa Laodikia kutoka 1906. Na baada ya 1906 ujumbe wa jioni huu hu, tunaongea kuhusu wingu hii siku ya leo ulitokea katika nchi hiyo hiyo ya Marekani kwa sababu lazima kapi na mbegu ziwe pamoja wakati roho mtakatifu alimiminika kule Los Angeles na akaleta kizazi cha Laodikia ilikuwa ni kapi linaletwa katika ulimwengu maana tunajua kwamba mmea wa ngano ni siri ya nyakati saba za kanisa tunajua jambo hilo na kapi katokea Marekani na mahali kapi imetokea lazima mbegu nayo ingeanza kutengenezwa pale kwa sababu lazima mbegu ya kwanza iwe ndani ya kapi. Na hiyo ndiyo sababu nabii alizaliwa katika kizazi cha kanisa ndani. Church age ingawa yeye hakuwa sehemu ya Wapentecoste, yeye alikuwa ni, ni, ni ile punje ikianza kuumbika na mwishowe wakati amekomaa punje ikafunguka, akapi ikafunguka, yani Wapentecoste wakamtema. Alitemwa na Wapentecoste kafika mahali akasema ya kwamba nimekatana na watu wote kwa sababu ya msimamo wangu juu ya neno la Mungu. Kwa hivyo unaona yeye alikuwa ni ngano inatengenezwa ikiwa ndani ya kapi sawa na vile wakati mmoja Yesu alikuwa ndani ya Mariamu lakini Mariamu hakuwa Yesu na Yesu hakuwa wa Mariamu. Nabii anasema Yesu hakuwa wa Mariamu ila kuna wakati alikuwa ndani ya Mariamu lakini majira alipofika akatoka ndani ya Mariamu na alipo timu miaka mbili tunaona akijisimamia hapa hahitaji kusimamua na Mariamu wakati wameenda kule Jerusalem kwenye karamu 
na wakati wa kirudi nyumbani hawakujua Yesu hakuwa pamoja nao wakarudi baada ya siku tatu wakampata kule akisemezana na mafarisayo na waandishi barua na wazee akionesha hekima ya kiungu ambayo hawakuelewa wametoa wapi na hapo ndipo Mariamu akamwambia mwanangu umekuwa wapi mimi na baba yako akimaanisha Yusufu tumekutafuta siku tatu tusikupate Yesu akamwambia huku jua nilifaa kuwa katika kazi ya baba yangu na hapo akaonesha kazi ya baba yake si pale kwenye workshop karakana mahali anatengeneza e, viti na meza kazi ya Yusufu pale lakini kazi ya baba ni kukosoa madhehebu na mafarisayo na kuwarekebisha na hiyo ndiyo kazi ya biharusi katika majira haya Nabii anasema wakati Mariamu alisema hivyo ni kama kukana ya kwamba Yesu Kristo alikuwa amezaliwa kwa nguvu za Roho Mtakatifu wakati anasema baba yake ni Yusufu Unaona anasema she denied the supernatural birth na kwa sababu katika mazingira hayo Mariamu alitumiwa kama e, mpendekoste anatumika kama mpendekoste inamaanisha ni kanisa la kipendekoso lifikifika mahali kukataa neno na hilo neno lilikuwa ndani ya upendekoso wakati moja lakini kuna wakati wa mbegu na kapi kutengana na kutoka hapo kapi inakataa mbegu kabisa ndivyo wapendekoso walaudikia wamefanya siku ya leo na unaona sasa ili kufanyike hivyo ni injili ilianza mashariki ikaenda magharibi. Magharibi upendekoso ukatokea pale ukiwa ni kapi. Kule mashariki ilikuwa ni puji ya ngano. Unaona? Ikiwa puji ya ngano ikaanza kuelekea magharibi. Ilipofika wakati wa Kolumba ikaingia kwenye ardhi na ikafa miaka elfu moja. Lakini wakati wa Luther huko Germany ikaanza kuchipua ikiwa stock, ubua. Na kutoka hapo ikawa ni kishada wakati wa John Wesley kule Uingereza na ikafuka bahari ya Atlantic ikaenda Marekani kutengeneza kapi. Unaona na kapi ni wapende coast. Ni laudikia, kisa cha laudikia ndiyo kapi. Watu ambao wako ni vipawa vya Roho Mtakatifu lakini hawana ule uhalisi wa kimitume. Wanaweza kunena na lugha kama mitume lakini hawana ule uzima na ule e, utu wa Yesu Kristo ambao mitume walikuwa nao. Na ndiyo sababu mwishowe inakuwa ni udanganyifu wa hali ya juu wakikwama kwenye zile karama na wakose kuendelea kufika katika neno ambao limefunuliwa wakisalia pale wanakuwa madhao 24 24 roho ya kudanganya kwa sababu kuna karama za roho mtakatifu lakini hakuna neno la Mungu la wakati na hiyo roho msidhani iko tu na wapendekose hiyo roho iko ndani ya ujumbe maana katika ujumbe unaweza kupata watu ambao wako na vipawa na hawana ufunuo wa neno wako nje ya neno nimewahi kukutana na watu kama hao ambao wanakuambia niliona hivi na ikafanyika akatabiri hii na ikafanyika na hana ufunuo wa neno na hana uhai wa neno na hana maisha ya neno hiyo ni madhayo 24 na 24 ndani ya ujumbe ni roho ya kudanganya na kama ingewezekana ingedanganya wale wateule ila haiwezekani kwa sababu wateule wamelindwa na kule na ule usalama wa milele wamelindwa na itano security ndiyo sababu hawezi kudanganyika kwa hivyo lazima wingu hili lingetokea magharibi e, mwa ulimwengu kwa sababu ni injili na injili inaambatana na jua na jua linaanza mashariki linaenda magharibi injili ilianza mashariki kule Jerusalem inaenda magharibi kule Marekani na ujumbe wetu siku ya leo si ujumbe wa asubuhi wakati mitume walikuwa hapa ni ujumbe wa jioni ingawa ujumbe huu ni wa kimitume na ujumbe wa asubuhi ilikuwa ni wa kimitume ila sisi hatuko wakati ule wa asubuhi tuko wakati wa jioni maana mnajua wakati wa asubuhi mitume walizaliwa mara ya pili lakini mili yao haikugeuzwa wakaingia katika makabudi. Sisi tuko wakati wa jioni, tunazaliwa mara ya pili na mili yetu inageuzwa ili tuweze kwenda ngamo ile nyingine ya pazia. Na hiyo ndiyo sababu Hagai anasema ya kwamba kanisa la kumalizia litakuwa na utukufu zaidi kuliko kanisa la kwanza. Naamini ya kwamba tuko pamoja mpaka hapo wakati ninaweka msingi wa ujumbe wa siku ya leo. Kwa hivyo wingu limetokea magharibi mwa ulimwengu 1963 sawa sawa na injili Unaona sawa sawa na vile jua linatembea linasafiri kutoka mashariki mpaka magharibi na likatokea katika jangwa la Arizona na likatokea katika mlima ambao unaitwa mlima wa machweo sunset mambo haya ni Mungu alipanga kabla ya msingi wa ulimwengu ili hata binadamu afike kwa Arizona aona huo mlima na aone vile huo jua linatua e, e, tuseme vile mlima ule unatokea jua likitua mwanadamu katika maeneo hayo <coughs> ule mlima aupatie jina mlima wa machweo ni kwa sababu Mungu alijua kwamba ujumbe wa machweo ujumbe wa kutua kwa jua ujumbe wa mwisho 
kwa mataifa utakuja e, kutumia katika ule mlima. Unaona? Kwa hivyo malaika wale walishuka katika ule mlima ambao unaitwa Mount Sunset, mlima wa machweo. Nabii anasema na kuna Sunset Peak, yani kuna kilima. Katika ule mlima kuna kilima kinaitwa Sunset Peak. Kilima cha machweo katika mlima wa machweo. Na tena pale kuna msitu unaitwa Coronado Forest na unajua Coronado ni Espanyola, ni, ni, ni Spanish. Maana yake Coronado inamaanisha ni kufika taji, ni crowning kwa Spanish. Kwa sababu ni ujumbe wa jiwe la kilele Uta, utatokea mahali pale. Na Nabii anasema kwamba wingu hili e, ukiangalia upande huu kama tungekuwa na kopi ambayo e, iko clear zaidi kuna nuru ambao huwa ni upande huu upande huu kulia kuna nuru huwa inatokea pale nabii anasema katika ule ujumbe kuchomosa kwa jua anasema ya kwamba ni nuru ya jioni it is evening light maana unajua nyakati saba za kanisa baada ya mitume kuondoka hazikuwa na mwanga wa kutosha walikuwa na giza kuonesha ya kwamba uongo na kanuni za imani zimeingia na walikuwa na mwanga kidogo kuonesha walikuwa na sehemu ya neno lakini biblia ikasema katika zekaria wakati wa jioni kutakuwa na nuru tena. Unajua wakati kuna mawingu kawaida, si kusema jua halipo, jua halipo lakini kwa sababu ya mawingu yalionekani. Mawingu yakiondoka jua linaonekana. Na mahali pengine katika ujumbe the token ila ishara, Nabii anasema kutakuwa na siku ambayo imejaa mawingu. Ni siku ndiyo, si usiku ni siku ni mchana, mchana ambao umejaa mawingu. Unaona? Na hiyo nya, na, anaongea juu ya nyakati saba za kanisa. Lakini anasema mwishoni e, mwa mchana ule kabla ya jua kutua pale jioni kabisa kabla ya jua kutua mawingu yatavutwa nyuma na jua litaonekana tena. Na inamaanisha ni huu jumbe tulio nao siku ya leo. Na hiyo ndiyo sababu wengu hili limetokea kule magharibi maulimwengu. Ni ufunuo wa neno katika majira haya. Mahali nimetoa wazo hili siku ya leo kwa sababu ninaongea juu ya muendeleo wa e, wingu la ufunuo kumi. Nimetoa wazo hili katika ujumbe wa wakati ningetaka tusome ujumbe huo ambao unaitwa ni nini kinavutia pale mlimani ili uone mahali nimetoa wazo hili mahali Mungu aliniongoza kutoa wazo kwa ajili ya ujumbe wa siku ya leo ya kwamba hili wingu linaendelea na hakuna siku litakoma lakini linaendelea likifanya kazi na ile shida iko na waaminio ni kuacha wingu pale tu kwenye karatasi ama kwenye angani likae kule angani na siku zote kuwa na historia ya ujumbe na kusema wingu lilionekana kule angani na haoni ya kwamba kama ilivyokuwa na wana wa Israeli ya kwamba lilikuwa linasafiri wingu hilo na kuongoza wana wa Israeli wingu haliwezi kusalia angani lazima liendelee katika kufanya kazi ningetaka tusome ujumbe hapa ambao unaitwa ni nini kinavutia pale mlimani e, aya ya 146 nabii anasema Junior Jackson listening in Anasema huyo ndugu Junior Jackson akisikiza mahali alipo You remember the dream that he had that I, I interpreted. Mnakumbuka ile ndoto yule ndugu alikuwa nayo ambayo nilifasiri. Going towards the setting of the sun. Kuelekea kutua kwa jua kule magharibi. And this happened, anaongea juu ya hili tukio la wingu hili. This happened on Sunset Mountain. Jamu hili lilifanyika katika mlima wa Machweo. It is the evening time it is the evening time ni wakati wa jioni sunset time ni wakati wa jua kutua the sunset message through a setting of history ni, wak, ni ujumu wa mwisho kabisa kutua kwa jua ujumu wa mwisho na hata kuisha kwa historia a setting of prophecy kuisha kwa unabii rather being fulfilled unabii ukitimia and it shall be light at the evening time na itakuwa nuru wakati wa jioni um Upon sunset mountain in the Coronado forest. Na hiyo nuru itakuwa katika mlima wa Machweo, katika msitu wa Coronado. Mambo hayo yote yanaambatana kabisa na ujumbe wa wakati wa mwisho. Kwa sababu ni mlima wa Machweo na kuna msitu unaitwa wa Coronado na Coronado ni kufikwa taji na hiyo inaonesha ni ujumbe wa jiwe la kilele. 40 miles north of Tucson. Na itakuwa ni maili 40 kaskazini mwa mwa Tucson. Na unajua nabii analinganisha E, Tucson na Jerusalem. Anasema Phoenix kule chini ni Jericho. Jericho ni mji ambao uko chini sana katika ulimwengu na Phoenix kule Marekani ilikuwa mahali chini na Tucson ilikuwa mahali juu. Na hiyo ndiyo sababu wakati nabii aliona aliona yule um, 
kuna yule mnyama nabii aliona akaambiwa adui yako amekufa mnyama huyu alikuwa amepasuliwa mara kama tatu na nabii anasema ile shida alikuwa nayo siku zote alienda akaona mnyama wa kweli kabisa wa kawaida ameuawa kuonesha shida yake imeisha ile ambayo ilikuwa inamsumbua mnyama huyu alienda akagonga e, mmea aina ya cactus na unajua wakati mwingine cactus inaweza kuwa ni kama msalaba akagonga akapasuliwa na ni hapo Tucson kwa sababu ile cactus ilikuwa ni mfano wa msalaba kule Calvary mahali kazi ya shetani ingeharibiwa na yule mnyama anaitwa Wiso akauawa na hiyo cactus Nabii akaambiwa na Roho Mtakatifu your enemy is dead. Jambo hilo lilikuwa linafanyika Tucson ambao Nabii alikuwa anasema ni antitype ya ile Jerusalem ya kule mashariki. Kwa sababu wakati ule mwana wa Adamu alikuwa anafunuliwa Israel lakini wakati wa mwisho anafunuliwa Marekani. Sasa Marekani inafanyika Israel ya kisasa. Alafu kesho yake wakati alikuwa anapitia huko tena Tucson akachukua njia tofauti akaona yule huwa mweupe the white dove ambaye ni Roho Mtakatifu ambaye anakuja baada ya Calvary. Unajua Roho Mtakatifu alifuata Calvary. Unaona? Na hapo ndipo baada ya adui yake kuuawa, yule mnyama ameuawa na kupasuliwa, kesho yake akaipitia hapo lakini akaenda njia tofauti, akaona yule huyu ambaye alikuwa anitazamia maisha yake yote. Na unajua huyu anasimamia Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu huwa anafuata nini? Calvary. Huwa ninasema ya kwamba Roho Mtakatifu wakati anaingia nani wa aminio ni uhai wa ile sadaka ni uhai wa damu. Nadhani tunaona baada ya Calvary ile cactus kuua adui, sasa kile kinafuata ni uzima wa neno. Nadhani tunaona jambo hilo. Mambo haya ni Mungu alipanga kabla ya misinga ya ulimwengu yaweze kushuhudia ujumbe wa wakati wakati huu wa mwisho. Mungu atusaidie. Okay, 40 miles north of Tucson. Maili 40 kaskazini mwa nini? Mwa Tucson. Get on the map and see if sunset peak there. Chukua map na uangalie e, kilima hicho cha mlima wa machweo that is exactly where it happened jambo hilo lilitukia hapo i never knew it till the other day hata mimi sikujua mpaka majuzi kwa sababu ufunuo huu hata nabii alikuwa anaendelea kuupata anapoendelea na maisha alikuwa anazidi kuona mambo hayo kwa mfano wakati hili wingi lilitokea mara ya kwanza alikuwa anasema ni malaika saba hakuwa ameona ni uso wa Yesu mpaka mwaka tano katika ujumbe ambao unaitwa kuchomosa kwa jua Roho Mtakatifu akamwambia sijui kama umewahi kuchukua hili wingu na uweke kwa ango inayofaa na utaona ni uso wa Yesu Kristo. Nabii haku ameona hivyo. Alijua ni malaika saba lakini siku moja wakati aliambua apindue picha hiyo na Roho Mtakatifu akaona ni uso wa Yesu Kristo kwa sababu hata na yeye hili jambo lilikuwa linafunuka kila siku katika maisha yake. Na uzuri ni kwamba mpaka siku ya leo ufunuo unaendelea, ufunuo haujakoma. Lakini watu wengi wamefanya ujume huu kama misiamu. Kama ni wingu limeachwa kule angani. Watu hawaoni kile ni wachache wanaona kile Mungu anazidi kufanya. Wale wengi wingu liko kule angani na liko kwa picha kama hii, lakini hawaoni muendeleo wa lile wingu na hata hivyo wingu linaendelea. Kwa sababu nimekuonesha katika kutoka kwa kwanza wakati wana wa Israeli walikuwa wanatoka Misri ili waende safari ya Canaan, walikuwa wanaongozwa na wingu. Likisimama wanasimama. Wingu likiendelea wanaendelea. Na hivyo ndivyo ilivyo siku ya leo ya kwamba wingu hili halisimami linaendelea na kutoa junctions of time. Tunafika mahali tunafika jia panda, tunafika mahali pengine kuna kuwa na junctions of time kwa sababu wingu linaongosa wana wa Mungu na binti za Mungu waingia katika utimilifu wa ahadi za Mwenyezi Mungu. Natumai tunaona acha niendelee kusoma nimalize. Hapa ndiyo nilikuwa nataka usikie kwa makini everything Anasema juu ya hili wingu anasema that shall never die jamu hili hakuna lisiku litakufa liko hai mpaka siku ya leo that shall never die nasikia mahali nilikuwa nataka uone kwanza mahali nilitoa wazo langu siku ya leo ni hapa it is constantly unrolling itself hapo ndiyo nilitoa wazo it is constantly unrolling itself wingu hili na jamu hili ambao lilitukia kule mount sunset mlimo wa machweo linazidi kujifunua kila wakati linazidi kujifunua lenyewe kila wakati na hata wale ndugu ambao e, waliandika hapo katika ujumbe ukiangalia waliweka vizuri sana kwa sababu mahali nasema itself hapo lenyewe wameweka capital i na hiyo capital i inaonesha ni date ni Mungu ndio sababu wameweka capital i ndani ya sentence kwa sababu inaonesha ni Mungu 
Unaona? It is constantly unrolling itself. Linazidi kujifunua lenyewe na nabii anasema hakuna siku ambayo jamu hili litakufa. Unaona? Alafu anasema hivi From the very thing happening kutoka jamu hilo kutukia pale katika mlimo wa machweo from the very thing happening to the picture being Jesus standing looking at us jamu hilo kufanyika na baadaye tunaona hiyo picha ni picha ya Yesu Kristo ambaye anatutazama unaona kwa hivyo jambo la kwanza hapa tunaona hili wingu ni Yesu Kristo mwenyewe ni picha ya Yesu hiyo yuko pale angani anatutazama and now exactly on sunset mountain na hasari kafanyika katika mlima wa machweo and the sunset light na pakawa na, na nuru ya jioni the evening light has come god vindicating himself unaona nuru ya jioni imekuja mungu akidhibitisha mwenyewe what is it it is a fact that god and christ are one ni ule ukweli ya kwamba mungu na kristo ni moja the white how many seen it wangapi wanaona hii rangi nyeupe katika hili wingu Wik anasema ya kwamba hiyo ni ya kuonesha yeye ndiye mamlaka makuu. The white wig as we talked about upon him as we talked in Revelation 1 kama vile ambavyo tulisema katika uh, katika ufunuo moja the supreme deity inaonekana eh, nukuru pale sijui imekwama ama ni nini. Eh, the supreme deity, supreme authority yeye ndiye mamlaka ya juu uungu wa juu no other voice no other god hakuna sauti nyingine na hakuna mungu mwingine no other nothing hakuna kingine in him in jesus yani katika yesu in him dwells the fullness of the godhead bodily utimilifu wa mungu kwa njia ya mwili unakaa ndani ya yesu kristo the angels themselves was his weak malaika walikuwa ni kifuniko chake cha kichwa nabii anauliza hapa what happened upon mount sunset ni nini kilifanyika katika mlimo wa machweo? Anasema God confirming his word. Ni Mungu akithibitisha neno lake. That is what the, all the, that is what all these noises about. Unajua pale palikuwa na mlipuko. Na huo mlipuko nabii anasema kusudi lake ni kwamba ni Mungu anatimiza neno lake. Notice tazama it is God fulfilling his promised word again. Ni Mungu akidhibitisha neno lake ambalo aliahidi kwanza Revelation 10:1 to 7. Na hapo ni muhimu sana kushika ya kwamba Mungu anadhibitisha ufunuo kumi moja mpaka saba. kwa sababu kuna watu katika ujumbe ambao wanasema ngurumo hazijatoa sauti. Na kama anasema hivi, wingu lilikuja kudhibitisha ufunuo kumi moja mpaka saba, ujue ngurumo ni mstari wa nne. Kwa hivyo liko ndani, ngurumo ziko ndani. Kwa sababu pale anasema ni baina ya msari wa kwanza na msari wa saba Mungu alikuja kudhibitisha mwaka wa tatu na ngurumo ni msari wa nne. Sasa sijui namna gani mtu anasema ya kwamba ngurumo saba hazijatoa sauti. Lakini tunaamini ngurumo saba zimetoa sauti na ngurumo saba zinanenea biarusi sasa. Na ngurumo saba zinakuandaa kwa ajili ya neema ya kunyakuliwa. Amen. All right. And in the days of the sounding of the seven angels message na wakati wa malaika wa saba eh, atakapoanza eh, kupaza sauti the mystery of god should be finished siri ya mungu itamalizika sikia the hidden mystery of revelation 10:1 to 7 hasa hiyo siri ilikuwa ni ngurumo saba ngurumo saba ziko katika msari wa nne na hizo ndizo Yohana alikuwa anataka kuandika akakataswa kuandika lakini pale chini ikasema ya kwamba yeye alikuwa alisikia ngurumo katika msari wa nne ufunuo kumi akataka aka kuandika akakatazwa ila pale katika msari wa saba inasema lakini wakati malaika wa saba ataanza kupiga baragumu siri hiyo itajulikana na ni sababu nimekuambia siku zote siri ya ngurumo saba ilipitia William Branham na wakati wewe unapata ufunuo wa siri hiyo inageuka ndani yako inakuwa sauti ya malaika wa mkuu kwa sababu ni kuendelea kwa lile jamu Mungu amefunua siku ya leo kwa hivyo ngurumo saba ufunuo wake ukiwa ndani ya biarusi unakuwa sauti ya malaika mkuu. Na kutoka hapo tunajua itaenda mpaka baragumu ya Bwana. Ilete ku e, ufufuo wa wale walio lala ndani ya Kristo na sisi tulio hai mili yetu iweze kugeuzwa ili tukiwa pamoja tumlaki Bwana kule hewani. That is a program. Huo ndio mpango wa siku ya leo. Unaona? The hidden mystery of Revelation 10:1 to 7 
Siri ambayo imefichwa ya ufunuo kumi mbonya, uh, moja mpaka saba the last message to the last church age ujumbe wa mwisho kabisa kwa kizazi cha mwisho na mimi nashangaa hawa watu 27 ambao wametokea katika dunia na wote wanahubiri hitilafu na kila mmoja anajiita mwaka wa nane wanatoa mamlaka wapi kwa sababu hakuna mamlaka kama hayo katika neno maandiko yanakuambia hapa vizuri sana ujume huu ambao ulishuka na yule malaika mkuu na ukapitia William Branham anasema ndio ujumbe wa mwisho kwa kizazi cha mwisho the last message to the last church age hakuna ujumbe mwingine na hakuna ujumbe mwingine tunatafuta tunataka ujumbe huu ambao umefunuliwa uweze kufunuka ndani yetu ni kama wakati Yesu alikuwa hapa duniani alisema niko na mambo mengi ya kuambia lakini hamwezi kuyashika mtasaidika wakati nitarudi kama roho mtakatifu ili sasa sasa hivi niko mwalimu wa nje lakini nikirudi nitakuwa mimi mwenyewe tena ndani yenu mwalimu wa ndani na nitawaendeleza hili jambo ambalo ninawaambia siku ya leo unaona lakini hatutazamii mtu aje hapa aleta ujumbe mwingine na hatuambia ye ndiye mjume wa nane na yeye ndiye amekuja na kile ambacho William Branham hakuleta ama hakuelewa niliwaambia siku nyingine hapa mtu akiinuka katika dunia na kudai ya kwamba yeye ni mjumbe wa nane ujue ya kwamba yeye ni mtumishi wa shetani bila shaka 100% ni mtumishi wa shetani na ametumwa kutoka kuzimu kuchanganya watu wa Mungu maana hakuna mjumbe wa nane mjumbe wa nane ni Yesu Kristo na Yesu Kristo anafanya kazi na biharusi wote katika ulimwengu wa katika uso wa ulimwengu nadhani tunaona jambo hilo na hapo ndiyo nimetoa wazo langu na anasema hilo linatimiza Luka 17 mstari wa 30 ile siku atakayofunuliwa mwana wa Adamu unquote end of quotation unaona baadaye nitasoma nukuru nyingine moja tunapoendelea hiyo nimemaliza kwa hivyo tunaona hilo jambo mahali lilifanyika lilitimiza ufunuo kumi moja mpaka saba. lakini kuna jambo nataka uone pale brother brana muhaja sema saa hii wakati lilifanyika kule Arizona lilitimiza ufunuo kumi yote hakusema hivi anasema moja mpaka saba. na katika ufunuo kumi kuna aya zingine ambazo zinahitaji kutimizwa na hiyo ni kutoka msari wa nane mpaka msari wa kumi na moja. zinatimizwa namna gani ili uone wingu halisimami mahali pamoja linaendelea lakini watu wakitaka kufanya ujume huu misiam watafanya ujume wa misiam waseme lilifunuliwa 1963 mihuri ilifunuliwa na inasalia ikiwa historia na watu haoni kitu kinaendelea siku ya leo ujume unakuwa ni kama misiam hatutaki misiam ya ujumbe tunataka kitu ambacho kiko hai ambacho kinaendelea siku ya leo something which is alive kitu ambacho kinatuongoza tufikirie tufikirie utimilifu wa ahadi ambao Mungu ametuahidi siku ya leo hilo ndilo tunataka katika majira haya. Hebu niseme jambo lingine tunapoendelea. Nabii anasema kila wakati Mwenyezi Mungu yale mambo yake ya muhimu ambayo anapanga kufanya hapa duniani, kwanza kabla ya kufanya hapa duniani yale ya muhimu katika utaratibu wake, huwa anayaonesha kule angani kwanza kimbele. Na baada ya kuonesha haya mambo kule angani, yanatimia hapa duniani yanatimia hapa duniani akisha kuyaonesha kule angani hivi kwamba ile ishara ya kule angani kile ambacho kitafanyika baadaye duniani ile ya kule juu inashuhudia kile kitafanyika na hili likifanyika la duniani linashuhudia ile ishara ambayo ilikuwa imetangulia kutokea hiyo ni desturi ya Mwenyezi Mungu nataka tusome huu jume unaitwa Shalom kuna jume mbili zinaitwa Shalom sasa hapa ni yule aliyohubiri kule Sierra Vista Arizona nataka tusome sehemu mbili peke yake na kutoka hapo sina manukuru mengine ya ujumbe ila nataka usikize kwa makini sana shalom shalom eh nabii anasema hivi eh paragraph 6060 god in his great mercy mungu katika rehema zake kuu as i have always preached and tried to stand for kama vile daima nimehubiri na kujaribu kusimamia jambo hilo that he always shows his events from heaven ya kwamba matukio yake muhimu kwanza anayaonesha kule angani his great major events matukio yake muhimu ambayo anataka kufanya hapa duniani anaonesha kule angani kwanza anasema happens in heaven before it happens on earth yanatukia angani kabla ya kuonekana hapa he reflects himself anajitangaza mwenyewe in other words na anatoa mfano hapa 
In other words, kwa maneno mengine, before Messiah came into a place where his ministry could start, kabla ya Masihi kufika mahali ambapo huduma yake ingeanza, there came forth a star out of heaven. Kulitokea nyota kule angani that guided the man to the place where he was. Ikaongoza wale mamajuzi eh, ambao walitoka mashariki mpaka mahali Yesu alikuwa, the wise men wale mamajuzi ambao walitoka mashariki. As you heard in my last message, how God de- dealt with the wise men. Na kama vile ulivyosikia uli, katika ujumbe wangu uliopita, uh, vile Mungu alishughulikia wale mamajuzi. And the day and in that day he turned them aside by a dream. Aliwaongoza kwa ndoto and he told Joseph by a dream how to take care of the welfare of his own son. Na hata kumwambia Yusuf vile atashughulikia mwanai. Lakini wazo ambalo nilikuwa nataka kuleta pale ni hili. Matukio ya Mwenyezi Mungu ya muhimu kama vile kuzaliwa kwa masihi, kwanza yanatangazwa kule angani kabla ya hilo jambo kufanyika hapa duniani kwanza linaoneshwa na ishara ya kule angani. Hivi kwamba wakati litakuja kutukia jambo hili ambalo limetukia litashuhudia ile ishara ambayo ilikuwa ime, imetokea pale awali nayo ile ishara tayari imeshuhudia hili jambo ambalo limetendeka. Hiyo ni kanuni ya Mwenyezi Mungu. Hebu tusome hapo chini kidogo e, kwa ajili ya siku ya leo. Hiyo ni aya 64 ndugu yetu amekuwekea pale ili uweze kuona utaratibu wa Mungu wa kufanya kazi, anafanya kazi kwa njia moja. Ndiyo sababu unasikia nabii akisema God works in continuity. Kile ambacho alifanya atafanya jambo kama hilo kwa sababu hana kivuli cha kugeuka. Nabii anasema, "But did you notice? Je, unatazama hapa? Before the seven seals was revealed, kabla ile mihuli saba kufunuliwa, before the great mysterious light showed forth, kabla ile nuru kuonekana pale, before the great before the great mysterious Light should uh, fall in the heavens up there at Tucson. A flag staff where we are, brother Fred, two of the men was the two men was with me that morning. Nabii anasema hivi eh. Kabla ya mihuli saba kufunuliwa hapa wakati alianza alianza kupata ule ufunuo katika chumba chake na kila wakati akipata ufunuo mhuri moja anaenda jioni katika maskani na analeta ule ujumbe kabla ya kufanya jambo hilo mihuli hiyo saba alishuhudia kimbele alishuhudia mihuli hiyo saba kimbele wakati alileta ile ishara ya wingu kule angani hata kabla ya mihuli saba kufunuliwa akaonesha hiyo ishara kimbele na baada ya kuonesha hiyo ishara kimbele sasa kutoka hapo baadaye mihuli saba ikafunuliwa wakati mihuli saba inafunuliwa inashuhudia ile ishara ambayo ilikuwa imetokea ya wingu kusema hii ndio ile na ile nayo inashuhudia ya kwamba hiki ndicho ambacho kilikuwa kinakuja katika uso wa dunia hiyo ni desuri ya Mwenyezi Mungu ya kwamba yale mambo yake muhimu kabla ya kuyaonesha kuyaonesha hapa duniani anayatangaza kule mbinguni nitasema jambo lingine tunapoendelea sasa jamu ni hili nataka uone jamu hili kwa sababu tulisoma pale katika kitabu cha hesabu na tukaona vile wana wa Israeli walikuwa wanaongozwa na wingu e hapo agano la kale ni Yesu agano jipya na agano la kale ni kifuri cha agano jipya na Mungu hana kifuri cha kubadilika lazima tupate wazo ya kwamba vile wana wa Israeli waliongozwa katika kutoka kwa kwanza Mungu anatuongoza hivyo kama kanisa lake katika kutoka kwa tatu kwa sababu ni yeye jana leo na hata milele na Mungu yule yule wa agano la kale ndiye amerudi siku ya leo nitaonesha hilo jambo katika ujumbe mwingine ya kwamba Mungu huyu ni yule Mungu wa Kiebrania nitakuonesha vile nabii amesema mahali katika ujumbe Mungu akitusaidia Nadhani tunaona jambo hilo. Lazima tujue wingu hili halikai tu angani. Kwa sababu wengi sana wanataka waseme wingu lilionekana kule angani na likapigwa picha na tuko na hizo na hizo picha kwenye kuta zetu na hilo jambo limalizikie pale wasione ya kwamba hili jambo lina muendeleo. Lazima uangalie kivuli uweze kuona ni nini unatarajia. Lazima uangalie kivuli pale ndio makusudi uweze kujua unatarajia kitu gani. Kwa sababu maandiko yanatuambia yale mambo tunasoma pale katika agano la kale yaliandikwa yawe mfano kwetu ili sisi ambao tunaishi mwisho wa dahari tuweze kupata faraja kupitia maandiko nadhani tunaona jambo hilo nataka uone ya kwamba wingu hili linaendelea kufanya kazi halija kwama ila waaminio wengi wa ujumbe wamekwama na hiyo ndiyo sababu kuna waaminio wengi sana wa ujumbe hawana haja na ufunuo wasili za Mungu wa saba 
wa muhuri wa saba hawana haja na jambo hilo na wale wanasema imefunuliwa wengi ni wale ambao wanafundisha upotovu wanaleta mambo ya mjumbe wa nane wanaleta mambo ya kuua wake wengi na wanasema hiyo ndiyo siri ya Mungu upotovu lakini kuna ufunuo halisi ambao unamjia biarusi uzuri ni kwamba Mungu anajua biarusi ni nani kwa sababu maandiko anasema katika Timotheo msingi ni imara Mungu anajua walio wake na hakuna kondoo hata moja atapotea wote watakuwa katika unyakuzi hakuna kondoo atapotea ati kwa sababu kuna walimu wa uongo katika ulimwengu wa ujumbe hawatadanganya mteule hata mmoja watadanganya aina yao nadhani tunaona jamu hilo kwa sababu hili wingu ni yule malaika wa Bwana na liko na muendeleo ningesaka tusome hapa katika kitabu cha kutoka 23 ili uweze kuona vile Israeli walikuwa naongozwa na hili wingu ndivyo biarusi anaongozwa siku ya leo kile kilikuwa ni kivuli cha mambo tulio nayo kule kutoka kwa kwanza kulikuwa ni kivuli cha kutoka kwa tatu walikuwa na wingu kama sisi walikuwa na nabii wa kutoka kama sisi Exodus prophet na nabii alikuwa na ishara mbili kama Musa nadhani tunaona jambo hilo alienda kule mlimani akapatiwa amri za Mungu Moses na huyu naye alienda kule mlimani Tucson akapatiwa ufunuo wa neno wa Mungu mihuri saba nadhani tunaona jambo hilo ilikuwa ni kivuli cha mambo tulio nayo siku ya leo na ni mfano mzuri mzuri sana wa mambo tulio nayo siku ya leo kwa sababu yalikuwa ni kivuli cha mambo yajayo na mara nyingi huwa ninakuambia hivi watakatifu hao katika agano la kale walikuwa wanajua ni watu wa Mungu na walijua kwamba ni Mungu anawaongoza kutumisa baadhi ya mambo lakini hawakuwa na wazo ya kwamba wanatumiwa na Mungu kufunua siri ya Mungu ya sehemu tatu lakini sisi mahali tumesimama tunaweza kuangalia Biblia yote tukiwa mahali juu ile inaitwa panorama tuweze kuona mpango wote wa ukombozi tukiwa mahali tumeinuliwa sana uweze kuona kile ambacho kilikuwa kinafanyika na hiyo ndiyo sababu unasikia nabii anasema mihuri yote ilianza kitabu cha mwanzo na hata mhuri wa saba ulianza kitabu cha mwanzo tunaamini haya mhuri wa saba ulianza kitabu cha mwanzo haleluya haleluya wakati mnaona jua likiinuka kule Genesis ni mhuri wa saba the rising of the sun wakati unaona Enoch akinyakuliwa ni mhuri wa saba wakati unaona Asenath akiondolewa na Joseph ni mhuri wa saba wakati unaona Ibrahimu na Sara wakigeuzwa wa mwili wapokea mtoto wa ahadi na wanapokea mtoto wa ahadi ni mhuri wa saba katika kitabu cha mwanzo is that true brother that is exactly right wakati unaona Rebecca akisikia ujumbe wa Eliza na anajua hiyo hatua nyingine unknown language Unaona ananyosha ngamia pasina kuambiwa kwa sababu yeye ndiye mteule. She was a elect lady wakati unaona hilo jambo na mwishowe anabebwa na huyo ngamia ni muhuri wa saba. Is that true brother? That's right. Na muhuri wa saba unapitia kila mahali katika maandiko. Ukienda pia katika Exodus utaona muhuri wa saba. Kwa sababu nabii anasema mihuri hii inaanza Genesis, inaanza kitabu cha mwanzo, inaenda mpaka katika kitabu cha ufunuo na inaenda in cycles. Sijui kama unanielewa. Inaenda in cycles. Ukidhani ya kwamba umeona mhuri wa saba vizuri sana katika kitabu cha mwanzo, ukija kitabu kingine utaanza kuona cycle tena ya ule muhuri unajurudia. Is that right brother? That is true 100%. Tunaweza kuonesha mambo haya kila mahali katika maandiko na kila muhuri unapitia katika maandiko. Angalia wakati wa Elijah kwa mfano Tunaona Elija wakati anaenda katika unyakuzi huo ni muhuri wa saba. Tunaona wakati Ahab na Jezebel wanaungana kuangamiza manabii ni farasi wa kijivujifu ni muhuri wa nne. Maana muhuri wa nne unatokea katika kizazi cha mwisho cha kanisa. Nguvu zote za kishetani zinaletwa pamoja na hayo ndiyo majira kanisa la Mungu aliye hai linanyakuliwa. Na tumai tunaona mambo haya. Haleluya. Mungu atusaidie sana. Hebu tusome kitabu cha kutoka 23 uone ya kwamba huyu malaika hasimami mahali pamoja anakusudi na kusudi ni kuleta wana wa Israeli katika nchi ya ahadi kusudi ni kuleta wana wa Israeli katika nchi ya ahadi na hujua wakati huyu malaika anatokea pale kwa sababu ni yeye yule ambaye alikuwa na Israeli anakusudi unakumbuka wakati William Branham alikuwa ameenda kwenye kwenye pori mapema asubuhi saa kumi, siku moja na akaona pinde tatu three rainbows na wakati aliona zile pinde akaona huu si upinde wa kawaida 
akaona ni kitu ambacho kina uhai wakati alikaribia upinde ukanena na kwanza zile pinde za tatu zikaungana zika, zikawa pinde moja one rainbow na akaambiwa usipite mahali hapo kwa sababu mahali umesimama ni mahali patakatifu na hiyo sauti na niporini usiku saa kumi. hiyo sauti ikamwambia ndugu Branham Yehova agano la kale kichakani ni Yehova Yehova agano la kale ndiye Yesu agano jipya ila alibadilisha kinyago kutoka nguso ya moto mpaka mwili wa nyama na damu na hiyo ndiyo sababu huyo Yehova wakati alikuwa anaongea na Musa katika kutoka tatu na anamtuma Musa kwenda kuokoa wana wa Israeli na Musa akamuuliza na hawa wana wa Israeli wakiniuliza Mungu ambaye anatuma anaitwa nani nitawaambia nini na nguzo ya moto ambaye ni Yehova yule akamwambia Musa waambie mimi niko si mimi nilikuwa wako ama nitakuwa wako mimi niko kuonesha ni yule wa milele ameshuka kwa sababu mimi niko inamaanisha itakuwa hivyo kila wakati haina jana na haina kesho ni yule wa milele ameshuka na Yesu wakati alikuwa anaongea na wafarisayo Yohana nane, ukisoma kuanzia mstari wa 45 55 akijibizana na Wayahudi ambao walikuwa nabishana naye alisema ya kwamba wao wanadai ni watoto wa Ibrahimu na Ibrahimu mwenyewe alifurahia kuona siku ya Yesu na akaiona akasema wewe unasema ya kwamba umeona Ibrahimu na huja timu miaka hamsini na kuaje sikia vile Yesu anasema Yohana nane, hamsini nane, kabla Ibrahimu kuzaliwa mimi niko na inakuonesha hivi ni ile nguzo ya moto ambayo ilikuwa na Musa ile ambayo ilikuwa inaambia Musa mimi niko ndio hii isipokuwa hapa imewekwa chini ya pazia ya nyama na damu lakini ni nguzo ile ile ya moto inaongea na wana wa Israeli kwa sababu Mungu ni mmoja na hiyo ndiyo sababu nabii ule upinde ulimwambia Yehova wa agano la kale ni Yesu wa agano jipya ila alibadilisha kinyago kutoka nguzo ya moto mpaka mwili wa binadamu na huyo ndiyo tunaongea habari zake siku ya leo na yeye ndiye hili wingu na hasimami mahali pamoja na yeye ndiye malaika wa Bwana na kuna mahali anaeleza biarusi kwa sababu anakusudi na kusudi lake ni kuleta ukombozi mkamilifu yale mambo kwa mfano unasikia Paulu anaongea katika kitabu cha Warumi nane. akisema vime vyote vinaugua na si hivyo tu hata na sisi tulio na malimbuko ya kwanza ya roho yani kuonesha tumezaliwa mara ya pili tunaugua kwa sababu mili yetu haijakombolewa na Paulo mwili wake haukukombolewa wakati alikuwa hapa lakini muradi alikuwa na ile arabuni inaonesha mwili wake ulikuwa ume umewekwa ume, katika ile idadi ya kukombolewa mwishoni mwa hali katika sehemu ya tatu ya muhuri wa saba nadhani tunaona jambo hilo lakini sisi tunaishi wakati ambapo hakuna kuonya mauti na hata kama kuna ndugu moja huwa naoja mauti dada moja naoja mauti hiyo ni sawa watarudi hivi karibuni lakini kwa kweli wale ambao wamepata ufunuo huu kwa utimilifu wake wale wengi hakuna kuonya mauti unaona kwa sababu ni wao Mungu anategemea awatumie kuita wale ambao wamelala ndani ya Kristo nadhani tunaona jambo hilo that's true so hapa tunaishi ni mahali nasi nakombolewa na mwili unakombolewa moja siku hizi mwili wako utakombolewa na utaanza kwenda katika speed ya mawazo katika kasi ya mawazo. Hebu tusome kutoka 23 mstari wa 20 mpaka 23 tusome kwa jina la Bwana. Inasema hivi, tazama mimi namtuma malaika aende mbele yako. Malaika huyu nataka ujue ndiye ndiye wingu. Malaika ndiye lile wingu ambalo lilikuwa linaongoza wana wa Israeli. Nabii anatuambia mara nyingi malaika wa agano the angel of the covenant malaika wa agano ambaye alikuwa anaongoza wana wa Israeli tazama mimi na mtuma malaika na hapo ushike malaika ni lile wingu ambalo mchana walikuwa wanaona ni wanaona ni wingu usiku ni nguzo ya moto mimi na mtuma malaika aende mbele zako ili akulinde jiani na kukupeleka mpaka mahali nilipokutengenezea si unaona malaika hasimami anaongoza Israeli awapeleke mahali ambapo Mungu amewaandalia jitunzeni mbele yake muisikize sauti yake wala musitie kasirani maana hawatasamehe makosa yenu kwa kuwa jina langu limo ndani yake lazima tusikize vile huyu malaika anasema na sauti yake ndiyo hii imepitia mihuri saba mihuri saba ikifunuliwa ni sauti ya yule malaika mkuu 
na ni lazima tusikize yale yote yanasema haleluya ninaamini hata vile maandiko yanasema vile nabii anasema radha ni malaika wa bwana na nena ya kwamba nyumba ya muaminio haivai kuwa na television na mimi najua waaminio wengi hawakitaka kusikia hivyo kwa sababu television imekuwa ni maarufu sana katika nyumba za waaminio na hata imekuwa ni sanamu huko ndani lakini malaika nabii alisema roho mtakatifu alimwambia asiweke television kwa nyumba so sijali ni nani atasema ya kwamba iko sawa ninaangalia vile yule malaika anasema sio vile watu wanasema na sio vile mtu anaweza kuleta tafsiri ya kisasa aseme unajua nyakati hizo ufunuo hauko umeingia vizuri sasa ndiyo umeingia vizuri ndiyo sababu tunaweka kwa nyumba I don't believe that I believe the angel of God ambaye alitumia William Branham because hatuko hapa kutafuta umaarufu na kuwa na jina katika dunia tuko hapa kuwa waaminifu kwa neno la Mungu That is true Television katika nyumba ya waaminio ni uchafu katika nyumba ya muaminio Right kwa kuwa jina langu limo ndani yake lakini ukisikiliza sauti yake kweli na kuyatenda yote ninayo mimi ndipo mimi nitakuwa ni adui wa adui zako na mtesi wa hawa wa kutesao kwa kuwa malaika wangu atakutangulia mbele yako kwa hivyo unaona malaika ana muendeleo ana muendeleo akiongoza Israeli pale na kukufikisha kwenye muamori na muhiti na mperisi na mkanani na muhivi na muyabusi nami nitawatilia mba, nitawakatilia mbali sasa unaona malaika hako simama bahari pamoja alikuwa na muendeleo alikuwa na songa katika ile safari kwa sababu makusudio yake ilikuwa ni kuleta wana wa Israeli katika nchi ya ahadi ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa amewaandalia unaona nchi ya ahadi ambayo Mwenyezi Mungu aliwaandalia na kwa sababu malaika wa Bwana ndiye hili wingu lazima ujue ya kwamba kuna muendeleo Hakai tu kwenye hii picha hapa ama kule angani mahali alionekana uh, Arizona ye anaendelea kwa sababu kuna mahali anamuongoza biharusi. Lazima ujue anaendelea. Na saili anaendelea ujue kuna maandiko anaenda akitimiza. Hebu nikupatie mifano kama miwili hapa wakati tunapoendelea. Nimekupatia mfano mmoja ndiyo huo. Malaika huyu alikuwa anaongoza Israeli akisimama mahali Israeli wanasimama akianza safari wanaanza hiyo safari kwa sababu makusudi ilikuwa ni kuwaleta katika nchi ya ahadi hakusimama mahali pamoja tu aliwaongoza mpaka nchi ya ahadi na ndiye huyo pia wakati wameshaingia katika nchi ya ahadi wamefuka Yordani na kuingia katika nchi ya ahadi siku moja Yoshua akiwa kule Jericho akainua macho hivi akamuona mtu ambaye alikuwa amechukua upanga na akamuuliza uko upande gani wewe na yule akasema mimi ni kiongozi wa majeshi ya Bwana kwa sababu malaika huyu ambaye Joshua alimuona kule angali alikuwa ni lile wingu ile limechukua mwili ambao unaweza kuonekana. Maana tunajua nabii ametuambia Mungu anaweza kubadilisha kinyago, yani sura yake ya nje anavyoonekana. Kile hawezi kubadilisha ni desturi yake. Ye ni jana leo na hata milele. Lakini siku moja anaweza kumuona kama mtu, siku nyingine kama wingu, siku nyingine kama hua, siku nyingine kama utukufu wa shakina ni kinyago anabadilisha lakini hawezi kubadilisha asili yake that is true right now hebu nikupatie mfano mwingine tunapoendelea uone wingu halisimami wakati Elohim alikuja kwa Ibrahimu na Sara katika mwanzo 18 kwa sababu mnajua ni huyu malaika wa Bwana bado tunaongea habari zake maana Mungu ni moja sio wawili wakati alishuka kwa Ibrahimu na Sara kwa dakika chache pale wakati Ibrahimu alitengeneza chakula wakiwa na Sara wakati huo aliposhuka alichukua mwili wa udongo kwa dakika chache maana wiki jana na wiki juzi nilikwambia mwana wa Adamu anafunuliwa mara tatu katika Biblia mara ya kwanza alifunuliwa katika udongo ambao alitengeneza kwa dakika chache katika, katika eh, wakati wa Ibrahimu wakati alikuja na malaika wawili ambao hatimaye walishuka kwenda Sodoma alitengeneza udongo he was in a created man hiyo ni mara ya kwanza. Mara ya pili mwana wa damu kuonekana alionekana katika mwili ambao ulizaliwa na bikira. Yesu Kristo ulizaliwa na bikira pale na mara ya tatu anaonekana katika mwili wa mwanadamu ambaye amekomboa. Mungu amekomboa huyu mwanadamu ili aweze kumtumia kwa ajili ya kazi yake, kufunua mwana wa damu wakati wa mwisho. Na nikakwambia hiyo ofisi ya mwana wa damu siku ya leo inaendelea na biharusi wa Yesu Kristo. Nilikwambia jambo hilo 
wakati alikuja kwa Ibrahimu ujue ni yule malaika bado ameshuka na amejificha katika mwili na anaongea na Ibrahimu na Sara ni mwana wa damu ni lile wingu limeshuka limechukua mwili kwa sababu unajua huyu ambaye alishuka kule Arizona na akamwambia ndugu Branham arudi Jeffersonville kwa sababu atatumika kufunua ile mihuri saba ya Mwenyezi Mungu ujue ni yeye alikuja akasimama nyuma yake wakati mihuri inafunuliwa wakati nabii anakuja na simama mbele ya watu mjue ni huyu malaika ni hili wingu alikuwa anasimama nyuma yake ili isemekane ni ufunuo wa mwana wa Adamu kwa sababu huyu hakuwa na mwili wa nyama na damu lazima angekuwa na mwili ambao natumia atatumia na huo alikuwa ni mwili wa nabii yeye ndiye alikuwa anasimama nyuma yake aweze kuleta ufunuo wa jamu hili na hebu niseme jamu hilo linaendelea na biharusi sijui kama tunaamini hayo ya kwamba mwana wa Adamu ambaye wingu hili ambalo lilikuwa e, na maisha e, na, na ndugu Branham katika maisha yake katika huduma yake linaendelea katika maisha ya biharusi ninaamini ya kwamba yeye yuko miongoni mwa biharusi kile mahali biharusi yalipo malaika wa Bwana yuko mahali pale wakati alimtokea Ibrahimu katika mwanzo nane kuna mambo kadhaa alifanya pale tunajua jambo moja ambalo alifanya ilikuwa ni upambanuzi wa moyo kwa sababu aliweza kupamanua moyo wa Sara, Sara akicheka kimoyo moyo. Na Sara pale anasimamia kanisa. Unaona? Na huyo ni huyo ni Mungu akija wakati wa mwisho na kupamanua mioyo ya kanisa. Akapamanua moyo wa Sara na kisha akaanza kusema atarejea. I will write this trail again. Nitarejea. Unaona? Na Sara atapata mtoto. Na saa hiyo Sara hakuwa hata na imani. Hakuwa na imani alikuwa na shuku. Anasikia Ibrahimu wakiongea na Elohim yale mambo ya kwamba atapata mtoto na alikuwa anacheka kimoyo moyo kwa sababu hakuwa naamini inawezekana. Alikuwa anacheka kwa sababu ya kushuku. Na Mungu anasema nitarudi katika majira yanayofaa. Na nikirudi nikirudi pale e, Sara atapata mtoto. Anasema hivyo. Katika majira yanayofaa Ukienda pale chini kidogo na msari wa 19 na, na, tisa, na sita, e, mwanzo nane, kumi na sita, Mwenyezi Mungu anajiswali anauliza, "Je, nitamficha Ibrahimu jambo lolote kuona kwamba yeye ni mwaminifu na ya kwamba haya ninataka kufunua, ataambia mpaka watoto wake na wajukuu wake?" Unajua hiyo ni nini hapo? Ni kivuli cha mihuri saba ikifunuliwa baada ya upamanuzi wa moyo tunajua upamanuzi wa moyo ulikuwa ni muhu, ulikuwa ni mvuto wa pili mvuto wa pili katika huduma ya ndugu Branham ishara ya Mesia ilikuwa ni upamanuzi wa mioyo kujua siri za mioyo ya watu na kile kinafuata jamu hilo tunajua hakika ni ufunuo wa neno mahali mihuri saba inafunuliwa na hiyo mihuri saba ikifunuliwa ndio ile sauti ya ishara ishara imetangulia na sauti inakuja baada yake kwa sababu ni kuambia wakati Mungu analeta supernatural miongoni mwa binadamu sio kuentertain watu kama uwanja wa mchezo sio kufurahisha watu Mwenyezi Mungu analeta supernatural ikiwa ni alert ikiwa ni, ni ishara anatoa ni ilani anatoa ya kwamba kuna jambo anataka kuambia jamii ya binadamu Unaona kwa hivyo kitu cha kwanza kuja ni ishara na ishara inafuatwa na sauti na hiyo sauti ndiyo ya maana sana kwa sababu ni yule ujumbe ambao unakomboa watu. Ishara peke yake haiwezi kuokoa. Kwa sababu ishara ni ya kukuambia hiyo uwe ni uwepo wa Mungu, lakini kuna kitu Mungu anataka kusema. Na ni kama vile Musa aliona e, nguzo ya moto juu ya kijiti ambacho hakikuwa kinaungua. The bush was not burning. Akaona e, nguzo ya moto pale. Na akasema wacha niona hii ni chemistry ya aina gani. Na wakati alikaribia pale Musa ile sauti ikamwambia sauti ile ile ambayo ilikuwa katika upinde na ikaongea na ndugu Branham na kumwambia usipite pale sauti hiyo ikaongea na Musa ikamwambia usipite mahali hapo kwa sababu mahali umesimama ni mahali patakatifu unaona jambo la kwanza Mungu alileta ishara ya kwamba hapa kuna jambo ambalo si la kawaida moto juu ya kichaka lakini kichaka akiungui hiyo ndiyo ilikuwa ishara na hiyo ilikuwa ni ya kuvutia Musa aweze kugaribia kwa sababu ameona jamu ambalo si la kawaida angetaka kuona ni kitu gani. Na wakati Mungu aliona ya kwamba Musa sasa amevutiwa na ame, amehamasika ndipo Mungu alianza kunena na akamwambia yale ambayo anataka. A message of deliverance. 
Maana kila wakati Mungu akinena haijalishi ni kizazi gani, ujumbe wake unahusiana na ukombozi. Wakati alimtokea Noa, alimwambia nataka kukomboa Noa na familia yake maana atangamiza wale wengine. Kila wakati imekuwa ni hivyo. Na wakati hapo amemtokea Musa, anamwambia juu ya kukombolewa kwa wana wa Israeli watoke katika utumwa katika nchi ya Misri. Maana kila wakati Mungu akileta sauti, akileta ujumbe ni ujumbe wa ukombozi. Kwa sababu Biblia yote aidha ni agano la kale ama agano jipya ni kitabu cha ukombozi. Kwa hivyo huu ulikuwa ni ujumbe wa kukomboa wana wa Israeli watoke katika utumwa waende katika nchi ya hadi. Lakini kwanza Musa alivutiwa na ishara na baada ya kuvutiwa ndipo sauti ikaja. Na wakati nabii alikuwa na ile discernment ule upamanuzi ilikuwa ni ishara ya mwana wa Adamu, ishara ya Mesia kuona siri za watu lakini sauti ilikuwa inakuja nyumae na sauti ni wakati mihuri saba inafunuliwa na Mungu anaanza kunena akifunua siri za ukombozi ambazo zilikuwa katika moyo wake Sijui kama unajua wakati Mungu amefunua hii siri nabii anasema ni ile ilikuwa katika moyo wake This was in the bosom of God Unaona It was in the bosom of God na nilikwambia siku nyingine wakati Musa alisimama mbele ya Mwenyezi Mungu na akaanza kufanya zile ishara nyoka na kijiti kinakuwa nyoka ile fimbo inakuwa nyoka ni siri za ukombozi zilikuwa zinadhihirishwa pale hata kama Musa hakuelewa hii fimbo ilikuwa ni mfano wa Yesu Kristo ambaye atafanywa dhambi siku moja na akiwa amefanywa dhambi maana nyoka anasimamia dhambi kutoka shamba la Eden akiwa amefanywa dhambi atameza nyoka wa Jambres na Janes ambao ni watumishi wa shetani ambaye anawakilishwa na farao na hiyo ni kuonesha ni Yesu Kristo wakati amefanywa dhambi akiharibu kazi ya shetani na baada ya kumesa wale nyoka fimbo ikarudi kuwa fimbo. Yesu alipoharibu kazi ya shetani Calvary utukufu wake ukarudishwa. Ule ambao alikuwa nao kabla ya misinge ulimwengu. Na hiyo ishara nyingine mnajua. Musa aliweka mkono wake kwenye kifua hapa. Mkono ule ulikuwa ni mfano wa Yesu Kristo na kifua pale ilikuwa ni kifua cha roho wa milele. Na ndiyo sababu Yohana moja na kumi na nane inasema Hakuna mtu amewahi kumuona Mungu mwana pekee aliye katika kifua chake. Sijui kama unashika hivyo. John 1:18 mwana pekee aliye katika kifua chake amemfunua huyo Mungu. Na hiyo ndiyo sababu unasikia Waibrania sura ya kwanza ikisema Yesu Kristo ndiye chapa na mfano wa halisi wa Mungu asiyeonekana. Musa akaweka mkono wake hapa. Ule mkono ni mfano wa Yesu Kristo. Mahali siri za Mungu za ukombozi zinatoka katika kifua cha Mungu na akaleta mara ya kwanza ukajaa ukoma. Ukoma unasimamia dhambi. Unaona? Na ukoma ni, 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 ni ugonjwa hatari sana, ni terminal sickness, ni ugonjwa wa kuua. Na unajua dhambi kama hakuna tiba itapeleka watu motoni. Yesu alipokuja mara ya kwanza alifanywa dhambi ili tuweze kufanywa haki ya Mwenyezi Mungu. Baadaye akarudisha mkono hapa, akauleta tena na haukuwa na ukoma. Kwa sababu maandiko pia yanasema ataonekana mara ya pili pasipo dhambi kwa ajili ya ukombozi. Ni nini inafanyika pale? Ni siri za Mungu zinatolewa katika kifua cha Mungu. Na sasa ile Mungu amekuja siku ya leo na ngurumo saba zimetoa sauti, ni zile siri ambazo zilikuwa katika kifua cha Mungu zinaletwa kwetu. That is the evidence. Huo ndio ushahidi ya kwamba Mungu anakupenda. Si kununua gari aina ya Cadillac. Are we together brother? Si kununua mijengo ama kuwa na mali ya dunia hii. Hiyo si kupendwa na Mungu. Kwa sababu hata baniani ambaye anaabudu ngombe anakuwa na mali ya dunia mingi sana. Si ni kweli brother Wesley? Si wakubwa wenu kule ni matajiri na si Mungu wanaabudu pale. Unaona jambo hilo? Nabii anasema ishara kabisa ya kuonesha Mungu anakupenda ni kufunua siri ya ukombozi kwako. Na hiyo inaonesha inaonesha we ni mmoja wa wale ambao wanapendwa na Mungu katika majira haya. You are beloved. Unaona? Hapo ndiyo unasikia maandiko yakisema anajifunua kwa wale ambao wanataka kujifunua. Si wale wanafanya juhudi ama kujaribu, ni wale aliteua kabla ya misingi ya ulimwengu. Na alipowateua majira yakifika, anawapatia ufunuo na hii siri ya Mungu inaingia katika maisha yao. Paulo anasema ya kwamba tuko na hii hazina katika vyombo vya udongo. Hazina unajua ni mali ya dhamani. Tuko na mali ya dhamani katika vyombo vya udongo. Ufunuo wa Yesu Kristo, Kristo ndani yako, tumaini na utukufu. Nataka uone Mungu ametokea hapo ni wingu hilo limejifika mwili kwa Ibrahimu lakini halikusimama hapo Genesis 18 kwa sababu alianza kusema anitarudi mwakani it is unrolling itself linazidi kujifunua 
Saa hiyo wakati alikuja saa akisimamia bi harusi hakuwa na imani hata kidogo. Lakini kile kilifanyika ni hiki. Baada ya ya kuja na kuonesha upanuzi na akaanza kufunua siri katika mwanzo 18 mstari wa 16 mihuri saba ikafunuliwa the, the cloud wingu lile liliendelea kujifunua kwa sababu kienda mwanzo moja akarudi tena yule ambaye alikuwa katika mwanzo 18 sasa hatumuoni akiwa katika mwanzo 18 tunamuona akiwa katika mwanzo moja na ukisoma mstari wa kwanza na wa pili biblia inasema na Mungu akamtembelea Sara kama vile aliyahidi na Sara akachukua mimba na hiyo ni kumaanisha kwamba Sara hapa anasimamia kanisa la kweli biarusi na kuchukua mimba ni kusema ni uhai ukiingia katika mwili wa kanisa ule uhai ambao ulikuwa pale katika ulinena pale katika kitabu cha eh, katika sura ya 18 uhai huo ukiwa katika Elohim uhai huo sasa unaingia katika mwili wa kanisa isipokuwa eh, Sara pale alikuwa ni kivuli tu cha mambo tulio nayo maana wale hawakuwa na urithi halisi urithi ungepatikana tu wakati Yesu Kristo alikufa katika agano jipya kwa hivyo unaona lile wingu ambalo lilikuwa pale na Ibrahimu katika mwanzo 18 halikusalia pale na hawakusalia katika historia kwa sababu maandiko yanakuambia mwanzo moja na Mungu akamtembelea Sara kama vile alikuwa ameahidi sasa wingu limetoka mwanzo 18 liko mwanzo moja kutumiza hadi nani ya kanisa because it is annoying it self. Na mwishowe Sara akapatikana ana mimba na mwishowe akajifungua akapata ule mtoto wa ahadi. Ni lile wingu likiendelea. Unaona? Kwa sababu Mungu akianza kazi anaendelea na hiyo kazi mpaka anamaliza. Angalia jambo lingine kwa mfano. Wakati Ruth aliingia katika shamba la Boaz. Na mnajua Boaz ni Kristo. Na Ruth anasimamia biarusi. Na Ruth aliambiwa asiingie katika shamba lingine lolote. Na hebu nikwambie ukiwa muaminio ndugu zetu na dada zetu mashamba ni mengi sana saa hizi na yote yanavunwa. Sijui kama unajua Ben Hinn ni mvunaji. Sijui kama unajua John Hege ni mvunaji. Sijui kama unajua Warren ni mvunaji kwa sababu si ngano peke yake inavunwa hata magugu yanavunwa. Na ni lazima kuwa na wavunaji mpaka wa magugu. Unaona? Sasa ni wakati wa mavuno. Na Ruth pale aliambiwa na Naomi asiingie shamba la mtu mwingine isipokuwa shamba la Boaz. Hakuna haja ya kupendesa wasaa wako ukienda mahali ambapo watu hata kama ni wa ujume huu wanakataa ufunuo wa Yesu Kristo. Wanasema mhuri saba, mhuri wa saba haujafunuliwa, gurumo saba hazijatoa sauti ama wanasema kuna mjume wa nane, unaona mahali Roho Mtakatifu afanye kazi, mahali watu hawaamini nguso ya moto. Hakuna haja ya kupendesa wasaa wako. Na hata ni hatari sana. Unajua saa kama hii mahali ambapo watu waende kanisa na wanaenda online, watu wako na nafasi ya kutazama watu wa kila aina. Kwa sababu unajua internet ni soko. Na soko kila mtu ana, ana haki ya kuleta nyanya zake na viazi na kila kitu kingine ambacho unaweza kupata, uje utafute kona yako na utandaze magunia pale na uanze kuuza kwa sababu ni mahali pa kuuzia. Na mtandao ni mahali pa kuuzia. Watu wanauza kila kitu mpaka wenda wazimu unauzwa pale. Unaona? Mpaka filosofia binadamu inauzwa pale. Mpaka hitilafu inauzwa pale. So inategemea wewe ni kitu gani unasikiza. Kwa sababu usipokuwa mwangalifu majira kama haya utajipata katika uzinzi wa kiroho. Ukifuata mtu ambaye ameamini hitilafu. Mtu ambaye si towashi. Unajua mhubiri wa kweli ni towashi ni mtu ambaye kiroho amehasiwa hana mbegu yake ile mbegu alio nayo ni mbegu ya Kristo peke yake lakini kuna watu wako na mbegu zao na wanataka kupanda wawe na ufalme wao wa kibinadamu na wako ndani ya ujumbe ndio sababu Yesu aliambia mafali, eh, wanafunzi wake mjini hadhari sana na mkate wa mafarisayo kwa sababu ni chachu tupu hakuna uzima ni hitilafu iko pale ndani niliwaambia juu ya wandugu wengine zamani tulikuwa tunahudumia lakini wakakengeuka wakafuata nabii wa uongo kutoka Puerto Rico na huyu nabii wa uongo akaanza kupanda hitilafu ndani yao sisters nguo zikaenda juu unaona na zikaanza kuwekwa street wakaanza kuweka marangi wakakata nywele kwa sababu ni ile mbegu ya nabii wa uongo kutoka Puerto Rico kila mbegu lazima ileta mazao aina yake na huyu alikuwa anamwambia yeye ndiye Musa na Elijah ana anajumuisha 
upako wa watu wawili na ataenda kule kuleta baragumu ya saba kwa wana wa Israeli lakini azima amalizie kazi na biarusi wa mataifa hao wa ndugu na wadada ambao walikuwa katika hilo fundisho siku zote wamekuwa katika uzinzi wa kiroho na wale wote ambao wamekuwa kifunza mtu ambaye anasema yeye ndiye anaongoza dunia yote ni uzinzi wa kiroho na kama Mungu anaweza kupatia neema unafaa utubu mara moja kwa sababu Mungu atakuosha kwa damu yake lazima tujihadhari internet nimejaa watu wa kila aina kwa sababu ni soko na kila mtu ana haki kuleta kuleta mali yake na kuanza kuuza pale kuleta hitilafu yake ama kuleta uzima na kuanza e, kupeperusha kwa watu lazima tuwe na watu ambao wako na chujio wanajua kile ambacho wanafanya na unajua Biblia inasema ya kwamba wewe unafanyika kile kitu ambacho unaangalia kila wakati you are changed in what you behold kile ambacho unasimama mbele yake na kuangalia kila wakati utageuzwa na kufanana na jambo hilo so i wonder what you are doing ni nini unafanya wakati kama huu wakati ambapo hatuna nafasi ya kwenda kanisa wakati unatumia masaa yako kwa internet unatumia kwa njia gani ni mambo ya ulimwengu unasikiza nabii wa uongo unasikiza hitilafu za watu wa ujumbe ama ni kitu gani unasikiza pale kwa sababu pia Paulo anasema ya kwamba uikomboe siku kwa sababu siku ni ovu ukomboe wakati kwa sababu siku ni ovu sio vizuri kutumia wakati wako kusikiza watu ambao hawana uzima kwa sababu unajua huo ni wakati ambapo unapotezwa kila dakika ambayo tuko nayo tunaikomboa ili tuweze kujipatia kimo cha Yesu Kristo. Kama ule msichana ambaye alikuwa katika ranch ambaye yule kijana wa mwenye ile mali alimwambia ujitayarishe mwakani ninakuja kukutoa uwe mke wangu. Nabii anasema kutoka saa hiyo aliposikia ngurumo na ngurumo ni sauti ya Bwana. Aliposikia sauti hiyo huyo msichana aliokoa kila senti aweze kujitwalia vazi la harusi. Na hivyo ndivyo tunafanya kufanya siku ya leo badala ya kupoteza wakati ukisikiza mambo ambayo hayana faida na wahubiri wa uongo na watu ambao si Mungu aliita na wanasema wanahubiri ujumbe na si Mungu aliwaita. Wanakuhubiri discrepancy mafundisho ya uongo kwa sababu walijituma na wakajimwagilia mafuta wakasema ni wahubiri wa ujumbe na wakanunua briefcase na wakaweka tai. Mungu ni anajinulia wahubiri na akinua wahubiri Hawata kuwa na maslahi mengine isipokuwa kulisha kanisa la Mungu aliye hai na neno ambalo limefunuliwa. Mungu atusaidie sana. Kuna kuna hatari nyingi. Mnajua wakati wa Elisha ndugu moja alienda akachuna mboga mwitu na hizo mboga zikawekwa pale zikaleta poison katika nyungu. So ni hatari wakati unaingia katika msitu wa internet unachuna mboga kule ambazo zitakuja kuleta poison katika sistemu yako ya kiroho. Ni vizuri kujitunza. Lakini ninashukuru Mungu kwa sababu nabii anasema wakati hii siri ya Mungu ya sehemu tatu iliyokuwa nyuma ya mawazo yake wakati nakuja inaweka katika moyo wako tumbo lako la uzazi na hiyo inamaanisha nafsi linajifunga uwezi kufanya uzinzi kwa sababu mbegu ya Kristo peke yake ndiyo imeingia pale kwa hivyo wakati unaona watu wanaruka kuna watu hata wengine ni wahubiri ambao hawana msimamo saa hii unamkuta katika hili fundisho kizazi kingine kikija unamkuta katika fundisho lingine kingine kikija ameongoza kanisa lake katika fundisho lingine kano na lile la kwanza alafu kanisa linakuwa nini kahapo wa kiroho kwa sababu linaongozwa kwa kila mwanaume na kila mwanaume hapo ana mbegu ya kuweka ndani kanisa linakuwa kanisa linakuwa kahapo wa kiroho lazima tujue ni kitu gani tunafuata mahali hakuna mbegu nyingine itaingia isipokuwa mbegu ya Kristo peke yake is that true brother that's right Now. Hebu na, sasa tuja kwa hili wingu kwa sababu nimekuonesha mifano miwili Israeli wakiongozwa na malaika wa Bwana mpaka wakaenda Kanan na nimekuonesha eh, Ibrahimu na Sara Bwana akisidi kujifunua mpaka akafika mwanzo 21 na, na Sara akapata mtoto wa Ahadi kulingana na vile Mungu alikuwa amesema wakati jamu hili lilitokea mwaka 63 1963 likatokea kule Arizona na tumeongea hayo mambo ni kwa nini Arizona, kwa nini magharibi mwa Marekani? Haikutokea tu Marekani, ilitokea magharibi mwa Marekani kwa sababu ni ujumbe wa jioni. Nataka niseme jamu moja na hapa usikize kwa makini. Jamu hili ambalo unaona hapa, hili wingu, huu ndio ujumbe wa wakati katika hali ya mfano. This is the entire message of the hour in simple form. Hata kabla ya kuleta vitabu vya ujumbe na kuleta kitabu cha mihuri saba 
na vile vitabu vingine nataka ujue ya kwamba huu ndio ujumbe wote wa wakati lakini katika hali ya mfano the entire message of the hour in simple form tushike jambo hilo jumbe ambazo zilikuja baadaye nabii akaja na jumbe zilikuwa ni za kufunua jambo hilo it was the unveiling of this thing here lakini huu ndio ujumbe ujumbe katika hali ya mfano lakini baadaye nabii akaleta jumbe kwa sababu ya kufunua jambo hili hebu ni kuoneshe e, mifano kadhaa uweze kuelewa ya kwamba huu ndio ujumbe wa wakati katika hali ya mfano ujumbe wote ndio huu katika hali ya mfano kwa sababu baadaye baada ya hili wingi kutokea angalia zile jumbe nabii amekuja nazo baada ya hili wingi kutokea angalia zile jumbe nabii amekuja nazo kwanza alisema Kristo ndiyo siri ya Mungu iliyofunuliwa. Angalia hili jambo. Pale awali nabii alikuwa anasema ni malaika saba lakini hakuwa ameona ni sura ya Kristo. Baadaye akaambua weka kwa right angle uone ni sura ya Kristo. Kwa hivyo unaweza kuona right away Kristo ndiyo siri ya Mungu iliyofunuliwa. Na hiyo ni kusema Mungu ni siri na isipokuwa ajifunue kwa njia ya Kristo huwezi kumjua. Kristo ndiyo siri ya Mungu iliyofunuliwa. Nabii akahubiri ujumbe wakati wa kuungana na ishara ya kuungana uniting time and sign angalia hilo jambo hapa hiyo ni ishara ya kuungana kwa sababu unaona hapa ni kichwa ikimaanisha mwili ni kanisa hiki ni kichwa ni bwana harusi kanisa liko hapa duniani wanakuja kuungana kwa hivyo hii ni ishara ya kuungana na wakati wa kuungana angalia ujumbe mwingine unaitwa Mungu anajifunua the unveiling of god na kuna mwingine ambao unafanana na huo unaitwa the mighty god unveil Mungu mkuu aliyefunuliwa mbele zetu. Angalia ndiye huyu. Unveiling of God. Mungu mkuu aliyefunuliwa mbele zetu. Nabii akahubiri ujumbe, Melkizedek ni nani? Na katika ule ujumbe, akatuambia Melkizedek ni Mungu katika mwili wa Theophany, katika mwili wa neno. Nani huyu? Huyu ni Kristo katika mwili wa Theophany. Roho saba za Mungu ambao zilikuwa El El Elohim zilianza kushuka kuelekea mwili, zikatengeneza mwili wa Theophany, akawa Melkizedek ndiye huyu tuko naye siku ya leo. Huu ndio ujumbe wote katika hali ya mfano na baadaye wakati nabii analeta jumbe zinakuja kufunua jambo hili moja unaona hapa. Hii ndio siri ya Mungu katika hali ya mfano lakini nabii analeta jumbe baadaye kwa sababu ya kufanya nini? Kufunua hili jambo. Analeta ujumbe makao ya jayo ya bwana harusi, nabii harusi, the future home of the heavenly eh, bridegroom and the earthly bride. Ibrahimu alikuwa anatafuta mji ambao mwenye kuubuni na mwenye kujenga ni Mwenyezi Mungu na akakutana na e, mfalme wa mji ule Melkizedek na ndiye huyu hapa tuko naye na akapatua divai na mkate alipatua divai na mkate na Melkizedek na huyu ndiye mfalme wa New Jerusalem kwa sababu yeye ndiye atakuwa headstone jiwe la kilele nabii anasema Yesu Kristo ndiye atakuwa jiwe la kilele katika ule mji wa kibinguni na angalia jiwe la kilele hapa linashuka ni sababu nasema ya kwamba e, hii simbo ama mfano huu tunaona hapa ndio ujumbe wote wa wakati katika hali ya mfano na wakati nabii analeta jumbe baadaye zinakuja kuelezea e, huu mfano unaona hapa ukiwa peke yake ndio unakuja kuelezewa na jumbe zile zote analeta baadaye nadhani tunaona jambo hilo na sasa kama tuna, tunaweza kukumbuka e, ile nukuu tulisoma tukianza nabii anasema ni nini kilifanyika mlimani? Anasema ni Mungu akitimiza neno lake tena ufunuo kumi moja mpaka saba. Sikiza hapo. Mungu akitimiza neno lake tena ufunuo kumi moja mpaka saba. Na nikakwambia brother Branham hapo katika hicho kitabu ambacho kinaitwa ni nini kinavutia pale mlimani? Wakati jamu hili lilitukia zamani zake hakusema linatimiza saa hiyo ufunuo yote kumi na, moja mpaka kumi na moja alisema ni ufunuo moja ni ufunuo kumi moja mpaka saba maana malaika wa Bwana alishuka na akachukua mwili wa brother Branham ili afunue siri za Mungu afunue sehemu ya kwanza ya muhuri wa saba nikakwambia ile mihuri mingine inafunuliwa wakati muhuri wa saba unashuka duniani muhuri wa saba ni Kristo anashuka na saa ile anashuka mpaka ile mihuri mingine tunajua maana yake na na huo ndio unaitwa mwaliko Kristo akishuka ili afunue siri zake na alitumia brother Branham akaanza kufunua siri zake sehemu ya kwanza ya muhuri wa saba na hiyo ndiyo sababu nabii anasema pale Arizona wakati wingu limetokea 
na akawekwa katika constellation kikundi hiki cha malaika roho saba za Mungu na kuagizwa arudi Jeffersonville kile ambacho kilitimia zamani hizo wakati wa ndugu Branham ilikuwa ni ufunuo kumi, moja mpaka saba, malaika wa Bwana ameshuka katika hili wingu na akatumia nabii kufunua siri za Mungu unaona na hiyo ni sehemu ya kwanza katika ule muhuru wa saba kwa sababu nabii anasema muhuru wa saba una una sehemu tatu na majusi tuliangalia jambo hilo hapa sitaki kuingia hapo sana maana tuliangalia unaweza kurudi katika jumbe zetu pale katika channel yetu na uweze kuangalia ujumbe huu ambao unaitwa muhuru wa saba na awamu tatu zake unaweza kurudi pale ukaweza kuangalia so wakati wingu limekuja pale mwaka wa tatu likatumia mtu mmoja kuleta ufunuo wa ufunuo kumi, moja mpaka saba. Lakini kwa sababu nabii hapo alisema mahali tulisoma na kuu ya kwamba hili jamu hakuna siku litakufa litazidi kujifunua it is constantly unrolling itself litazidi kujifunua na saa ile linajifunua kuna maandiko linazidi kutimiza. Lazima sasa lijifunue tena liweze kuruka katika hayo maandiko ambayo nabii hakutaja. Na hiyo ni ufunuo kumi, nane mpaka kumi na moja. Ye hakusema hiyo ndiyo inatumia wakati wake kwa sababu alijua ya kwamba anatimiza mpaka msali wa saba kuleta siri za Mungu. Lakini kuna hiyo sehemu nyingine, msali wa nane mpaka kumi na moja inahitaji timizwe na hiyo ni sehemu ya sauti ya malaika mkuu. Ile ya kwanza ni mwaliko, hii ni sehemu ya sauti ya malaika mkuu. Maana ni kuambia gurumo saba zilipitia brother Branham lakini gurumo saba zikija kwa biarusi zinakuwa sauti ya malaika mkuu kwa sababu ni muendeleo wa kutimiza muhuru wa saba. Ni lile wingu likibadilisha position. Kama vile nimekuonesha Elohim alikuja kwa Ibrahimu na Sara mwanzo wa nane. akapamanua moyo wa Sara, akaleta siri za miguli saba kwa kivuli. Maana alisema, nitamficha Ibrahimu chochote kuona kwamba yeye ni mwaminifu na atafundisha watoto wake mambo haya. Unaona? akaasa kufunuliwa siri nitachoma sodoma unaona huo ni muhuru wa sita ukifunuliwa nitachoma sodoma na hiyo ikamfanya Ibrahimu aweze kuwa desperate mpaka akaasa kuomba kwa sababu ya Lot kwa sababu siri za Mungu zimeanza kufunuliwa nadhani tunaona jambo hilo wingu likaendelea kujifunua likafika ufunuo moja Sara akatembelewa na akapata miba akapata mimba hiyo na akazaa mtoto kwa sababu ni lile wingu linaendelea likitimiza maandiko. Hatuko hapa kutengeneza misiamu ya ujumbe, hatuko hapa kutengeneza monument ya Dugu Branham na kuishi katika historia, tuko hapa tuone Mungu aliye hai na Mungu ambaye anafanya kazi miongoni mwetu na Mungu ambaye anatembea miongoni mwetu na kutimiza ahadi zote ambazo aliahidi kwa ajili ya majira haya. Hebu ni kuonesha jambo moja wakati mama juzi wale wise men ambao walitoka mashariki walipoona nyota sa, tatu zimetokea na zikaungana zikawa nyota moja na hiyo nyota wakaifuata kwa miaka miwili wakakuta Yesu Kristo na wakaja na vipawa vyao tunajua jambo hilo brother brother anasema ishara ilitokea kule angani na nimekuambia vile nabii anasema ya kwamba matukio ya Mungu yale muhimu sana kabla ya kuyafanya hapa duniani huwa anayaonesha kule angani anaonesha angani na kisha anafanyika hapa. Yakifanyika hapa, lile limefanyika duniani linashuhudia lile lilionekana angani na lile ambalo lilionekana angani linashuhudia lile limefanyika duniani. Ili kuweze kuwa na mashahidi wa jamu hilo. Nimekuambia jamu hilo. Wakati mama Jusi hawa walikuwa wanafuata hii nyota na nabii anasema sio vile Katoliki anasema ati tunaona pale wazee watatu wakiwa na ndefu mrefu wameshika mtoto pale kwa hori la ngombe hakuna picha kama hiyo kwa sababu hao watu safari hiyo iliwagaribu miaka miwili kwa hivyo wakati walifika Yesu alikuwa takriban na miaka miwili sasa nabii anasema mwisho wa nyota hiyo ambao walikuwa wanafuata mwisho wa nyota haikuwa nyota yenyewe mwisho wa nyota ilikuwa ni kuongoza mahali neno limefanyika mwili kwa sababu iliwaongoza wakajitwalia yule mtoto kwa sababu kusudi la hii nyota ilikuwa ni kuwapeleka mahali Mesia amezaliwa neno limefanyika mwili nadhani tunaona jambo hilo hata na wale ambao tumekuwa tukifuata nyota ya saba mwisho wa kufuata hii nyota sio hii nyota yenyewe hatufuati nabii kwa ajili ya nabii tulikuwa tunafuata nabii 
kwa sababu ya kutuonesha Kristo lakini kusudi hasa ni kuja kwa Kristo. Ni kama Yohana Mbasaji. Yohana wakati alikuwa anahubiri anasema hivi. Wakati anaulizwa kama yeye ndiye Mesia, anasema mimi nidabatiza mimi nidabatiza kwa maji lakini kuna mmoja ambaye anakuja nyuma yangu na huyo atabatiza kwa roho na moto. Unaona? Kwa sababu kusudi la huduma ya Yohana ilikuwa ni kuongoza watu wa muendee Kristo. Si wakome na Yohana. Na kuna wengine walikuwa na Yohana na miaka ikaenda mpaka Paulo akawakuta katika matendo 19 akawauliza kama walipokea roho, wakamwambia hata hatujasikia kuna roho na mnaamini kitu gani ubatizo wa Yohana. Kwa sababu hawakuona e, ujume ukiendelea walikuwa na nabii. Na Elija alikuwa Yohana alikuwa Elija wa maraki tatu. Yohana Basaji alikuwa ni Elia mara ya tatu. Walikuwa na nabii na hiyo ndiyo sababu hawakuingia katika ahadi ya Roho Mtakatifu. Na hatuwezi kuwa na ndugu Branham kwa sababu yeye kuna mahali alikuwa anatuongoza na akasema tasemeni mume wenu neno ambalo limefunuliwa. Alikuwa tunatuongoza kwa Kristo. Kwa hivyo mwisho wa nyota ni kutuongoza kwa Kristo. Na sasa hapa tuko na hii ishara pia ishara ya kibinguni. Mwisho wa kufuata hili jamu ni nini? Ni, mwi, ni uhai upatikane nani ya mwili wa kanisa. Lazima hili jambo vile mama wajuzi waliongozwa na hiyo nyota mpaka mahali neno limefanyika mwili lazima ishara hii ikuongoze mpaka neno kufanyika mwili lakini ni ndani ya biharusi. Nimekuonesha malaika wa Bwana katika ufunuo katika mwanzo 18 hakusimamia pale aliendelea kujifunua unrolling akafika ufunuo na moja na Sara akachukua mimba kwa sababu hayo ndiyo yalikuwa makusudi na hapa hili jamu ambalo tuko nalo linaendelea kujieleza na kujifunua mwisho wake ni biarusi ambaye atakuwa amejaa roho mtakatifu na uzima wa Yesu Kristo kwa sababu huyu ndiye anasiri kufunua siri kwetu na kumimina uzima wake ndani yetu na hiyo ndiyo sababu nabii anasema right now kile kinaendelea ni kwamba Kristo huyu ambaye amejifunua ananongoneza siri zake kwa biarusi na anasema ni biarusi peke yake sio hao wanawake wengine wa madhehebu not this flatter si hao madhehebu wanawake wengine it is only the beloved bride ni biarusi wake mpendwa wa peke yake hicho kinaendelea siku ya leo na mwishowe utimilifu wa roho mtakatifu utapatikana katika huyu biarusi na hiyo ndiyo sababu ukisoma mihuli kuna mahali maandiko yanasema usiguse divai na mafuta unaona usiguse divai na mafuta Divai mnajua ni, uch, ni, ni uchangamfu wa ufunuo. Mafuta ni roho mtakatifu. Hao ndio watayepuka peke yao katika majira haya, hawaingii katika dhiki kuu. Plagues kija hapa duniani hazitawaangamiza kwa sababu kuna onyo usiguse divai na mafuta. Na unaona wakati Israeli walikuwa wanataka ishara. Ukisoma mahali maandiko yanasema ya kwamba Bikira atachukua mimba na mzae mwana na hiyo itakuwa ni ishara kuu. Na hiyo ndiyo sababu Nabii alihubiri jumla zinaitwa super sign. Ya kwamba ishara kuu duniani ni wakati neno lifanyika mwili wa Yesu Kristo. Angalia hapa. Wakati nabii alihubiri ujumbe, je, mabwana huu ndiyo wakati? Ni kwa sababu aliona ishara hii. Akahubiri ujumbe, sas, is this the time? Mabwana huu ndiyo wakati? Hii ndiyo ishara ya mwisho. Hebu nikwambie ishara ya mwisho kabisa. Ishara ya mwisho kabisa sio hili jambo likiwa kule angani. Are you with me brother? Ishara ya mwisho kabisa Sio wingu hili likiwa kule angani ama kwa picha hapa nilikiwa ndani ya mwili wa biarusi. That is a super sign. Ishara kuu ni hili jambo likiwa ndani ya biarusi. That is a sign. Angalia hapa. Elohim wakati amekuja kwa Ibrahimu na Sara alikuja kuleta ahadi ili waweze kupata mtoto. Na ungesema hiyo ndiyo ishara ya mwisho kabla ya wao kupata mtoto. Lakini ishara ya mwisho kabisa ni wakati Sara alipata mimba. That was a final sign. Na hili jambo ambao unaona hapa nabii akasema is it a sign of the end linakuongoza kwenda wapi Maana mama Jesus waliongozwa na nyota ishara ya kibinguni na hii ni ishara ya kibinguni hii inakuongoza kwenda wapi hii inakuongoza inakuongoza neno kufanyika mwili ndani yako is a final sign na wakati neno linafanyika mwili ndani ya biarusi na hiyo ni kumaanisha na utimilifu wa roho na na utimilifu wa neno hiyo ndiyo ishara ya mwisho na hiyo ndiyo sign ya, ya mwisho kwa mataifa. Sijui kama na, unajua nabii anasema kutakuwa na, na, na huduma ambayo itakuwa na ishara kuu lakini hizo ishara kuu hazitaokoa watu 
kwa sababu ni kuhubiria wale ambao wamepotea it is a super sign ikiwa ndani ya biarusi is a super sign na Yesu alisema nini kizazi kingi, kizazi kiovu hakuna ishara wataona isipokuwa ishara ya yona ishara ya yona ni kitu gani ni neno kuwa hai baada ya kuwa limekufa are, are you with me brother ni neve waliona ishara ya yona alikuwa wapi kabla ya kuonekana ni neve yona alikuwa wapi alikuwa katika kaburi kwa kivuli ina shadow kwa sababu alikuwa katika tumbo la nyangumi ikiwa ni mfano wa kaburi la Yesu Kristo alikuwa amelala mle ndani unaona na sasa ametoka pale na ni neve wameanza kuona mtu ambaye ametemwa na mnyama sign of the resurrection na Yesu wakati alikuja hapa aliingia katika kaburi siku tatu kisha akatemwa na akaanza kuonekana ya rusi nabi anasema katika ujumbe rising of the sun ataitwa kutoka kifo na gisa ya madhehebu she will be called out of dark denominationalism unaona anatoka katika kifo mahali hakukuwa na, uh, na manifestation ama madhihirisho ya neno na akija hapa wakati anatembelewa na huu uzima unawekwa nani yake anakuwa ishara ya jona the sign of the resurrection ishara ya neno liko hai baada ya kuwa limekanamiswa katika kanuni za imani katika madhehebu ishara ya yona ya kwamba Yesu yuko hai katika hali ya biarusi hiyo ndiyo ishara kwa kizazi hiki kiovu that's the sign of the resurrection na hiyo ndiyo ishara ya mwisho kabla ya dahari kufungwa ni huduma ya Yesu Kristo ikiwa nani ya biarusi kwa hivyo wingu hili unaona wakati nabii anaongea hapa amesema lilitimiza hili jambo lilitimiza ufunuo kumi moja mpaka saba. lakini halikusimama pale kwa sababu saa hizi linatimiza ufunuo nane, kumi, nane mpaka kumi na moja. ni kuendelea kwa lile jambo ufunuo kumi nane mpaka kumi na moja, sasa inatimia na haitimii ndani ya mtu mmoja vile ambavyo mwaliko ulitimizwa na mtu mmoja inatimia katika mwili wa kanisa la Mungu aliye hai na huu mwili uko katika uso wa dunia kila mahali. Wingu liko mahali pale siku ya leo. Mahali kasi inaendelea chini ya hilo wingu, biarusi anapata uzima, anazaliwa, anapata kimo cha Yesu Kristo ili aweze kuwa ile ishara kuu, the super sign. Maana ishara ya mwisho sio hili wingu, ni huu uzima ukiwa ndani ya mwili wa kanisa. Hiyo ndio ishara ya mwisho. Na hiyo ndio ya mwisho ya kuonesha tumefika mwisho wa dahari. Na wakati maandiko yalisema ishara hii itahubiriwa Ah, injili hii itahubiriwa kila mahali na mwisho uweze kufika sio hii inahubiriwa na madhehebu nilisikia siku nyingine mole seru akisema vile sasa injili imehubiriwa kila mahali sasa tuko wakati wa mwisho hiyo wanahubiri hajui hiyo sio injili injili ni ile ambayo iko nani ya biarusi na injili si kuhubiri peke yake ni kudhihirisha neno na hiyo ndiyo inafunga dahari naona na hiyo ndiyo sababu nasikia nabii akisema Biarusi kabla ya kunyakuliwa atasalia tu kidogo hapa ili aweze kuhubiria wale ambao wamepotea. Huduma ambayo iko na nguvu kuu sana. Lakini haitakuwa ni kuokoa hawa watu, ni kuhubiri waweze kuwa na ushuhuda ambao utawahukumu na kuangamiza siku ya mwisho kwa sababu ni watu wamekataa neema ya Mungu katika kizazi hiki wakati ujumo umeletwa. That's right. Na Mungu atusaidie sana. Ni huduma ya Yesu Kristo kutoka hapa wingu linaenda wapi baada ya kukamilisha biarusi ambayo yuko hai wingu linaenda wapi kwa sababu wingu hapa limetua lilikuwa, lilikuwa, lilikuwa na brother Branham wakati analeta mwaliko sasa likija kwa biarusi lina, linatua katika sauti ya malaika mkuu kufanya hilo jamu hai katika biarusi kutoka hapa wingu linaenda wapi linaenda kwa baragumu ya Bwana ambayo itageusa mili yetu na, kufu, na kufufua wale ambao wamelala na kugeuza mili yetu ili tuende eneo la saba ngambo ile nyingine ya pazia wingu litaendelea mpaka hapo kwa sababu nabii anasema it is constantly annoying itself halisimami mahali pamoja linaendelea kila mahali na wakati linaendelea namna hiyo watailo wa Mwenyezi Mungu hawachi nyuma wanazidi kufuata lile wingu that's why unaona kuna makanisa yaachwa na ujumbe na yakakauka na yakaachwa nyuma kwa sababu hawaoni wingu likiendelea hakuna uhai uko pale hakuna uzima uko pale watu walikauka na kile wameachiwa ni kurudia nukuru za ujumbe kurudia nukuru za ujumbe nabii alisema nabii alisema lakini hakuna uhai unaonekana pale kwa sababu wingu lilienda na watu wakabaki pale na maandiko muaminio wa kweli lazima wafuata hili wingu Mungu akiondoka akienda mahali fulani unakuwa mahali pale mahali roho mtakatifu anafanya kazi hiyo ndiyo sababu na hali kuna biarusi wingu liko pale na ninafanya kazi 
Na hiyo ni kusema kuna watoto wanazaliwa mara ya pili. Mbika katika kimo cha Yesu Kristo. Ukienda litaenda wapi? Litaendelea kufanya kazi kwa sababu Mungu anataka kuokoa wateule wa wana wa, wa Israeli. 144,000. Watu 1144. Kwa hivyo wingu hili litaenda wapi? Litaenda lichukue wale manabii wawili wa ufunuo moja na msari wa tatu liendelee nao. Wakati nakuja kumaliza hebu niseme hivi. Nabii ametuambia muhuru wa saba kwa watu wa mataifa ni sawa na baragumu ya saba kwa wana wa Israeli. Muhuru wa saba kwa wana wa mataifa, biarusi wa mataifa ni sawa na baragumu ya saba kwa wana wa Israeli. Anasema ni parallel. Maana tunajua muhuru wa saba kwa biarusi wa Yesu Kristo ni upatanisho ni kumtoa katika kanuni, kanuni za imani na upendekose na umadhehebu arudishwe katika ule upatanisho wa kweli aweze kurudi katika nchi ya mitume nchi ya kimitume nchi ya baba zetu imani ya kimitume uzima wa mwana kondoo na, na kazi zake tunajua ni upatanisho ambao Mungu ametuletea chini ya muhuru wa saba wana wa Israeli wakati tutanyakuliwa Mungu anainua manabii wawili kuhubiria wana wa Israeli wakati wa baragumu ya saba Baragumu ya saba ni Kristo huyo huyo ila sasa ni kwa watoto wa Israeli. Ni kwa wana wa Israeli. Baragumu ya saba ni sawa na muhuru wa saba. Muhuru wa saba unamwendea biarusi wa mataifa. Baragumu ya saba inaendea 144,000. Biarusi ni wateule, 144,000 ni wateule wa Israeli. Sisi ni wateule wa biarusi na wale ni wateule wa nchi ya Israeli. Kristo anajifunua kwao kama baragumu ya saba baada ya kujifunua kwetu kama muhuru wa saba. Na yale yote ambao unaona na biarusi hata Israeli wanayo isipokuwa 144,000 hata wakiwa wateule sio sehemu ya biarusi lakini ni watumishi katika chumba cha biarusi. Nadhani tunaona jambo hilo. Na wakati wingu hili litatupeleka kule binguni huku duniani linazidi kufanya kazi kwa sababu litatoka ufunuo kumi sasa liingia ufunuo kumi na moja. Unajua ni kwa nini? Angalia hapa. Wa Thessalonica inasema hivi, Bwana anakuja na mambo matatu. Sauti ya malaika mkuu no mwaliko ujumbe kwaza sauti ya malaika mkuu ambayo itaenda mpaka ufufua wale wamelala na parapande ya Mungu ambayo itatupandisha kule na jamu hilo ambalo Paulo aliona ndilo Yohana aliona katika ufunuo kumi. lakini ufunuo kumi, angalia hapa na unisikize vizuri ufunuo kumi, ni kuja kwa Bwana na kuja kwa Bwana inatakiwa iwe ni mambo matatu mwaliko na sauti na parapanda angalia hapa mwaliko tunauona ufunuo kumi moja mpaka saba ni Mungu akitumia nabii William Branham kuleta siri za Mungu huo ni mwaliko sauti ya malaika mkuu ni wakati zile ngurumo saba zinaingia nani ya biarusi zinaleta uzima biarusi anakuwa sauti ya Mungu hapa duniani na hiyo ndiyo sababu unaona kutoka msari wa nane mpaka kumi na moja ukila kitabu lazima utabiri tena lakini baragumu hatuioni hapo Unafaa uende mpaka angalia hapa na labda nikienda hivyo nitakuwa nimeenda sana ukienda ufunuo kumi na moja msali wa tatu, ndiyo kuna baragumu baragumu iko hapo lakini inaonekana ikiwa na wana wa Israeli haionekani ikiwa na wana wa mataifa sijui kama mnanishika brother revelation 11:3 sijui kama mnaamini hiyo ni baragumu ile ambayo Musa na Elijah watakuja nayo na sijui kama unajua ili Musa na Elijah wachukue hiyo baragumu it, itakuwa imeachiliwa na biarusi kwa sababu nabii anasema vile wayahudi walituletea wokovu na si tutawarudishia tutawa, tutawa wokovu namna hiyo kwa hivyo hiyo sehemu ya tatu baragumu kutupeleka katika unyakuti ambao inafaa iwe katika ufunuo kumi. ndio hiyo iko katika ufunuo kumi na moja. unaona inafichwa chini ya ile baragumu ya wayahudi na hiyo ndiyo sababu nabii alisema Sehemu moja ya muhuru wa saba ilifunuka jana akihubiri muhuru wa sita. Sijui kama mnanielewa? Si mnaona kuna sehemu moja ilifichwa chini ya ujumbe wa Yahudi? Ni baragumu ya Bwana. Na hiyo ndiyo sababu kama unataka kuona baragumu unaenda ufunuo kumi na moja, msari wa tatu, hapo ni wale mashahidi wawili Musa na Elija. Lakini kumbuka wakati Nabii alikuwa anahubiri muhuru wa saba, alisema sehemu moja ya muhuri wa saba ilifunuliwa jana wakati alikuwa anahubiri muhuri wa sita Musa na Elija ndio sababu huo ni baragumu katika ufunuo kumi. kwa sababu imefichwa katika ujumbe wa Yahudi Are we together brother na nikawaambia siku nyingine hapa 
wakati Israeli walikuwa naokota maana walikuwa naokota maana siku sita siku ya saba haionekani kwa sababu ya siku ya saba imefichwa ndani ya siku ya sita kwa hivyo baragumu inatutoa hapa inaenda ngambo ile nyingine na hilo wingu hapa duniani inaendelea na Musa na Elija wacha tusome andiko la mwisho la mwisho ili tuweze kumaliza katika madhao 24 na andiko hilo pia unaweza kulipata katika luka 21 na moja na msali wa 27 hata hilo andiko huwa tumeweka kwenye vitabu vyetu vya nyimbo pale nyuma na tumeweka wingu pale nyuma katika vitabu vyetu vya wanatai na tumeweka hilo andiko luka 21 na moja na 27 andiko hiyo hilo pia unaweza kulipata katika madhayo 24 na msali wa 30 nataka tusome madhayo 24 e, hapo kuna hiyo e, habari ya wingu ili tuweze kumaliza angalia hapa tunaongea juu ya wile, lile wingu likisonga linatupeleka unyakuzi linasonga na wana wa Israeli angalia hapa tunaanza mstari wa 29 na tuende mpaka 31 kwa sababu mnajua ule ni muhuri wa sita. Okay. okay. Maana ndugu Brana alisema mihuri saba tunaipata katika ufunuo, ufunuo mlango wa sita na mlango wa nane na kisha akachukua ufunuo sita yote na ufunuo nane mstari wa kwanza na akaleta e, e, mihuri hiyo katika madhao 24 akaanza kulinganisha kila muhuri mahali unapatikana. Na hapo wakati tunakuja kusoma kutoka msari wa 29 mpaka 31 ni muhuri wa sita. Mihuri saba iko katika madhao 24. Muhuri wa kwanza katika madhao 24 ni msari wa nne na watano. Hatuna wasawa kuangalia, tumwahi kuangalia wakati uliopita. Lakini hapo nataka tuangalie muhuri wa sita katika madhao 24 kwa sababu mihuri katika kitabu cha ufunuo imeandikwa katika hali ya mifano lakini katika madhayo imeandikwa katika hali ya maneno machache ni maneno machache yanaandikwa juu ya kila muhuri lakini katika ufunuo ni mifano iko pale chini ya mihuri lakini ni kitu kile kile hapa Yesu anaongea katika madhayo 24 na yale yamenenwa katika kitabu cha ufunuo wakati anatokea kule Patmos sikiza hapa lakini mara baada ya dhiki ya, ya siku zile hii si dhiki kuu hii ni ile inaitwa amateur tribulation amateur tribulation ni second world war ni vita vya pili vya ulimwengu ilikuwa ni dhiki kwa kiwango amateur tribulation mara baada ya, ya siku zile jua litatua giza na mwezi hautatoa mwanga wake na nyota zitaanguka mbinguni na nguvu za mbinguni zitatikisika Alright? Basi dati ndipo itakapoonekana ishara yake mwana wa Adamu mbinguni na ni lile wingu is a cloud. Ishara ya mwana wa Adamu kule mbinguni itakapoonekana ishara yake mwana wa Adamu mbinguni okay? Ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza na watamuona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni ni ile cloud ikiwa kwa wana wa Israeli. Na ni nini kinafuata wakati hii cloud inatokea? Naye atatume malaika zake, malaika ni wawili pale si mmoja, malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda. Parapanda ni moja na malaika ni wawili hapa. Kwa sababu hapa ni Musa na Elija wakileta baragumu ya saba. Parapanda ni moja, baragumu ya saba. Ni parapanda ya saba, malaika ni wawili, lakini trumpet ama parapanda ni moja. Nao watawakusanya wateule wake kutoka pepo nne toka mwisho huu bingu mpaka mwisho huu wateule pale ni wayahudi 1144 parapanda kuu hii ni baragumu ya saba kwa wana wa Israeli nadhani tunaona jambo hilo na malaika hapa wawili ni Musa na Elija sasa nataka uone wingu linatokea kule Jerusalem na baada ya wingu kutokea manabii wawili wanatumwa wingu linatokea Jerusalem manabii wawili wanatumwa kukusanya wayahudi ili walete baragumu ya saba wayahudi waweze kujua mesia watubu dhambi zao wabatizwe kwa jina Yesu Kristo na wajazwe na Roho Mtakatifu sasa nataka ujue hivi huo ni muhuri wa sita ambao tunaona mwana wa Adamu akionekana kwa wingu lakini kwa sababu hiyo ni baragumu ya saba baragumu ya saba inafanyika wakati wa muhuri wa sita 
Hiyo ni katika dhiki kuu baada ya biharusi kunyakuliwa. Na nabii anasema bara ya ya saba inafanana na muhuri wa saba. Maana bara ya saba ni Kristo akifunuliwa kwa Wayahudi awaokoe na muhuri wa saba ni Kristo akifunuliwa kwa biharusi wa mataifa kabla ya Wayahudi ili aweze kuokoa biharusi ni kabla ya Wayahudi. Nataka ujue ya yale unaona katika bara ya saba unayaona katika muhuri wa saba. Unaona jambo hilo? So hapa tunaona katika muhuri wa sita wakati wa dhiki kuu mwana wa Adamu anaonekana na wingu. Unaona na baadaye wale malaika wawili wanatumwa kuhubiria wana wa Israeli ambao ni wateule. Wingu hili ambalo unaona hapa ambao limetokea kwetu chini ya muhuri wa saba ni hilo hilo litaonekana na wana wa Israeli wakati wa baragumu ya saba. Kwa sababu ni muendeleo wa lile wingu. Wingu hilo hilo litaonekana. Okay. So wacha nimalize kwa kusema hivi. Wacha nimalize kwa kusema hivi, vile nabii aliingia katika wingu hili na baada ya kuingia katika wingu hili, siri za Mungu zikawekwa ndani yake. Na akaja hapa akiwa mtu transfigured amegeuzwa, vile nabii aliingia katika wingu, ndivyo unatakiwa uingie katika roho saba za Mungu kwa sababu ni muendeleo wa lile wingu, utimize sehemu ambayo Mungu alikuwa amewachia biharusi. Ili tuweze kutimiza hiyo sehemu ambayo haiku ya nabii kutimiza, tuweze kutimiza sehemu ambayo inahusu biharusi ukiingia katika roho saba za Mungu. Nabii aliingia katika roho saba za Mungu, atimize sehemu yake. Na wewe na mimi tunaingia katika hizo roho saba na ni lile wingu kutimiza sauti ya malaika mkuu ambayo inaelekea mpaka parapanda ya Bwana kuleta ufufuo na kugeuza mili yetu. Mungu atusaidie sana na Bwana wabariki. E, ninaamini Mungu yuko hai. Na ninaamini ya kwamba atatenda yale yote ambayo ametuahidi. Na sasa ningetaka kuomba na najua labda kuna mahitaji pale nyumbani. So ukiwa na mahitaji, ushikilie hitaji lako pale nyumbani na utaona huyu ambaye tunasema juu yake wingu la utukufu litazuru makazi yetu. Litazuru makazi yetu na ataguguza kwa sababu tunasema yuko hai hayuko tu angani ama kwa picha yuko hai na anafanya kazi na biharusi wingu hili halitakufa litazidi kujieleza na tukaombe tuombeni baba yetu wa mbinguni kwa jina la Yesu Kristo tunatoa shukurani zetu kwa sababu ya hii nafasi umetujalia na Mungu wetu kupatikana katika unabii wa wakati wa mwisho ya kwamba unatimiza unabii ulianza na nabii pale na tunaona siri za Mungu zikafunuliwa na hili jambo linazidi kujifunua. Sasa ninamfikia biharusi na kuhisha hiyo sehemu nyingine ya neno ili biharusi aweze kuwa ishara ya mwisho kwa kizazi hiki kiofu Bwana. Ishara hii ambayo inaonekana pale mawinguni iweze kuonekana ndani ya mwili. Kwa sababu ishara ya mwisho ni uhai ukiwa ndani ya mwili kama vile uhai uliingia katika sara na mtoto wa ahadi akazaliwa. Asante Mwenyezi Mungu, tunahimidi jina lako, msaidie kila ndugu na kila dada jamu hili liweze kuwa hai na liweze kuwa dhahiri ndani ya maisha yake. Wale wako na mahitaji unawaona pale nyumbani na wale wako hapa kwenye ukumbi siku ya leo ninaomba mkirimie kila mmoja mahitaji yake. Kwanza yale ya kiroho, mtembelee ndugu na dada, muhudumie Bwana, shuka juu yake Bwana, uweze kutimiza haja za kiroho na vile vile uweze kutimisha, kutimiza haja za maisha haya. Asante Mwenyezi Mungu tukirimie mahitaji mengine yote tulio nayo Bwana. Tusaidia kusimama na imani kamilifu na kudhibiti hali zote na kuwa na ushindi juu ya changamoto za kizazi hiki dhidi ya COVID-19 na kutokuamini na yale mambo mengine yote yako katika uso wa dunia na yanazidi kuja hebu na kila mmoja wetu aweze kuwa na imani kamilifu ya kushinda hayo mambo na aweze kuwa chini ya miguu yetu. Asante Mwenyezi Mungu, hebu na pepo wachafu waondoke katika maisha ya ndugu zetu dada zetu. Ni asante baba, pokea sifa na utukufu na heshima kwa sababu tunaomba tukiamini kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana wabariki sana. Mweze kuwa na juma njema. Tutakutana panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu katika mkutano huo mwingine. Shalom. Mm.